സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ആരംഭിക്കുകയാണ് നീണ്ട ഒരു ചർച്ചയ്ക്കുള്ള വിഷയമാണ് എന്നാൽ സാഹചര്യവശാൽ അത്രയും നീട്ടുവാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇത് തീരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാർക്ക് അവസരമുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഈ വിഷയം ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന് രാവിലെ കാസർകോട്ട് നിന്നൊരു മാന്യ മുസ്ലിം സ്നേഹിതൻ എന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം വിളിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ വീഡിയോയാണ് ആ വീഡിയോയിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇര ഐഷ എന്ന പേരിലൊരു പ്രമേയമാണ് ഐഷ എന്ന ആ മാന്യ വനിതാ രത്നത്തെ ആക്ഷേപിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിക വനിതകളെ നമ്മുടെ സാധാരണ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം അവർ സാധുക്കളായ അന്നക്കാലത്തെ പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഇരകളാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു വിധത്തിലും ആരും ഒന്നും മോശമായി പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവരുടെ രീതിയല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീഡിയോ കേട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആയിഷയെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആയിഷ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി ഭാവി അത് അവർക്ക് ഭവിച്ച ചില പ്രശ്നങ്ങളെ ഞാൻ എടുത്തു കാട്ടി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇര അവരാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലീജിയൻ ധാർമ്മികമായ ഏതെങ്കിലും മൂല്യങ്ങളോ കാഴ്ചപ്പാടുകളോ മാനവരാശിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും മാതൃകയോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഉതകുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ അല്ല ലോകത്തോട് പറയുന്നത് അത് സദാചാര വിരുദ്ധമായ മൂല്യങ്ങളും അന്യമത സ്പർദ്ധയും മനുഷ്യ വിദ്വേഷവും ഒക്കെ കൊണ്ട് കലുഷിതമായ ഒരു മാർഗമാണ് ആരെങ്കിലും അമുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മാന്യമായത് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഭയപ്പെട്ടിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാം മൂല്യവത്തായൊരു മതമാണെന്നും അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ വിചിന്തനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് അതേറ്റവും അത്യാധുനികമായൊരു മാനവ സമൂഹത്തെ പോലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഗുണപ്രദമായി സ്വാധീനിക്കുമെന്നുമുള്ള മുസ്ലിം ദാവാ പ്രഭാഷകരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരം കേട്ടിരുന്നു ഞാനും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് മഹത്തരമാണെന്ന് അവരുടെ വാദത്തെ തള്ളിയിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദൈവം എന്നൊരു വാദം അവർ പറയുന്നു വിഗ്രഹ ആരാധനയില്ല ഹൈപ്പോത്തസി സ്വന്തമായുള്ളൊരു മതം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ യഹൂദമതത്തെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു മതം എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിനോട് തോന്നാവുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒരു ആദരവും ബഹുമാനവും ഒരു നിഷ്പക്ഷമതി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പഠനം നടത്താത്ത ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്കും തോന്നിയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ മതത്തെ പറ്റി പഠിക്കും തോറും പഠിക്കും തോറും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടുകയും മാത്രമല്ല ആ മതത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനും ആ മതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തെക്കാൾ മുസ്ലിം സമൂഹം ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദിൻ്റെ സ്വകാര്യവും പരസ്യവുമായ ജീവിതത്തെ പറ്റിയും വിചിന്തനം നടത്തി വരുമ്പോൾ സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരതകളും സദാചാര വിരുദ്ധമായ പെരുമാറ്റവും കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപമതിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ ഒന്നും മനുഷ്യരാശിക്കില്ലെന്നും ഈ കേവലം ചെറിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപാടുകൾ പോലും മാനവ സമൂഹത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗുണീകരിക്കുന്നതോ ശാക്തിപ്പെടുത്തുന്നതോ ഒന്നല്ലെന്നും ആ സരണിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുക വഴി മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ക്രൂരതയുടെയും വ്യവചാരത്തിൻ്റെയും വഴിയിലൂടെയാണെന്നും ഉള്ള വകതിരിവും തിരിച്ചറിയും ഒക്കെ എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി തദനന്തരം നമ്മൾ കണ്ട ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് ദാബ പ്രഭാഷകർ എന്ന പേരിൽ ഇസ്ലാമിലെ മിഷണറി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ യുണീക്നെസ് പറഞ്ഞല്ല അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് മുതിർന്നത് ഞാനും മിഷറി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന എളിയ സഹോദരനാണ് വിശ്വസിച്ച് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിൽ ആദിവാസികൾ ചേരി നിവാസികൾ ഡൗൺ റോഡൻ പീപ്പിൾസ് പലതരത്തിൽ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പാർശ്വവൽകൃത രാജിയിലേക്ക് സഭാവിഭാഗ വ്യത്യാസമന്യേ ആളുകൾ കടന്നുപോയി യേശുവിനെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് കാത്തലിക്സ് ആണ് അതിൽ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അവരുടെ അംഗസംഖ്യക്ക് ആനുപാതികമായി തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ ത്യാഗസന്നദ്ധരായി പണിയെടുക്കുന്ന കന്യാസ്ത്രീകൾ ഛത്തീസ്ഗഡിലും മറ്റും പുരോഹിതന്മാർ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പോയി കുടുംബജീവിതവും 
മറ്റ് സ്വകാര്യ സമ്പത്തും ഒക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പോയി പണിയെടുക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചോ ഹിന്ദുക്കളെ വിമർശിച്ചോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു സഭയും ഇതര മതങ്ങളെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാറില്ല എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഒരു യുണീക്നെസ് ഉണ്ട് ഒരു സവിശേഷത അത് സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും മാനവ സ്നേഹത്തിൻ്റെയാണ് കുഷ്ഠരോഗികളുടെ മുറിവ് കിട്ടുവാനും കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരോട് ഭക്ഷണം ചേരാനും അന്നം വിശക്കുന്നവർക്ക് അന്നം കൊടുക്കാനും സർവോപരി സാഹോദര്യത്താൽ അവരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന സ്നേഹാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമീപനത്തിലാണ് ലോകത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റം വരുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ മതപ്രചരണ രീതിക്ക് വാള് പറ്റാത്ത ഇടത്ത് സമ്മർദ്ദം പറ്റാത്ത ഇടത്ത് ആയുധം പ്രയോഗിക്കാനാവാത്ത ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന രീതി എന്നത് ഇതര മത വിമർശനത്തിൻ്റെ അന്തമായൊരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ഭഗവത്ഗീതയെ രാമായണത്തെ അന്യമതസ്ഥരുടെ കൃതികളെ ഒക്കെ വിമർശിച്ചിട്ട് ബൈബിളിലേക്ക് കടന്ന് ബൈബിളിൽ ചില ശരിയും ചില തെറ്റുമുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിച്ച് ആ ശരിയെല്ലാം ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചു എന്നും തെറ്റായി കാണുന്നവ വർജിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രസംഗ ആഭാസം നമ്മൾ തെരുവീഥികളിൽ കണ്ടു എന്താണ് ആ ശരി തെറ്റെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ തമാശയാണ് ബൈബിൾ അതിശക്തമായി തന്നെ തിന്മകൾക്കെതിരെ നില ഉറപ്പിച്ചു കൊലയ്ക്കെതിരെ വ്യവിചാരത്തിനെതിരെ എല്ലാത്തരം ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ നില ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ അവയൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ കൈകടത്തലാൽ വന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കവിളത്തടിക്കുന്നവന് മറുകവിൽ കാണിക്കുക എന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമേയം ബൈബിളിൽ മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുവന്നാണെന്നാണ് മറ്റാരോ യേശു അറിയാതെ ആരോ കൈകടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീയെ മോഹിക്കത്തക്കോണ്ട് അവളെ നോക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ കൈകടത്തിയതാണ് എന്നാണ് എന്നിട്ട് ഇതുവഴി ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥ ഈഞ്ചിയിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്നും മനുഷ്യൻ കൈകടത്തിയതൊക്കെ മാറ്റിയെന്നും യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നബി വന്നെന്നും നബി സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരുണ്യമാണെന്നും അത് ദയയാണെന്നും അദ്ദേഹം വെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാത്സല്യം കൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പിഞ്ചോമനകളെ കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിൽ അത് കെട്ടുപ്രായം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനോടുള്ള മമത കൊണ്ടാണെന്നും ഒക്കെയുള്ള രൂപേണ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളോടെ വന്നപ്പോൾ ദാവാ പ്രഭാഷകരെ എണ്ണം പറഞ്ഞ് കുറിച്ചുകൊള്ളുന്ന മറുപടികളോടെ ഞങ്ങൾ ചിലർ രംഗത്ത് വരികയും ആ ചുവട് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നൂറുകണക്കിനല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഗാമികൾ പലയിടങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റു അവർക്കൊക്കെ ഇന്ന് ഖുറാൻ്റെ അബദ്ധങ്ങൾ കൃത്യമായി കണക്കൊപ്പിച്ച് പറയാൻ പാകത്തിന് റഫറൻസുകൾ ഓർത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പാകത്തിന് എതിർപക്ഷത്തെ തറപറ്റിക്കാൻ പാകത്തിന് വേണ്ട ഒരു പരിശീലനം സാമൂഹ്യ മാധ്യമ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കി സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ ഞങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ഞങ്ങൾക്കിടയിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടെ ഖുറാൻ ഉയർത്തുന്ന വാദങ്ങളെയും ദാബാ പ്രഭാഷകർ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാത്തരം പഠനങ്ങളെയും നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതി കണ്ടു ഒരു ഘട്ടഘട്ടത്തിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയത് എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നുള്ള ജബാർമാഷിനും അതുപോലെ തന്നെ ലിയാക്കത്തലിക്കും ആര്യ ഹുസൈനും അവരൊക്കെ നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾക്കായിരുന്നെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് അവർ ചിലരൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് യമുഡാപ്പികൾ എന്നൊരു പുതിയ വർഗമായി പരിണമിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരേ സമയം ഖുറാനെ വിമർശിക്കുക മറുവശത്ത് ഭീകരതയുടെ കാവലാളുകളായി എവിടെയൊക്കെയോ നീ വിധേയരായി നിൽക്കുന്നതുമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് ഞങ്ങളെ ചാപ്പകുത്തി ഞങ്ങൾ സംഘികളുടെ പണം കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന വ്യാജം പലയിടത്തായി തട്ടിവിട്ട് ആക്ഷേപിക്കാനും ഒതുക്കാനും നോക്കി കള്ളക്കേസുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഭീഷണികൾ മുഴക്കി തലയെടുക്കുമെന്നുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടും അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രലോഭനങ്ങളും ഒരിക്കലും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ശക്തരായി മുന്നേറിയപ്പോൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച ഇന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവർ ഒരു ഒരു പോസ്റ്റിട്ടാൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ച ആറു മണിക്ക് വെച്ചതാണ് എന്നാൽ രണ്ടു മണി മുതലുള്ള സമയം ഒഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാമോ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ചില സഹോദരന്മാരുടെ താല്പര്യം പരിഗണിച്ചാണ് രണ്ടു മണിയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയത് എന്തിനാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇന്ന് എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കാൾ ശക്തമായി തന്നെ വസ്തുതകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്
അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിച്ച് അതേ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഇവിടെയും പ്രചരണം നടത്തിയ എം എം അക്ബറുടെ പീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന വിഷയുക്തമായ സാഹിത്യങ്ങളും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് ഭീഷണിപ്പെടുത്ത വരത്തക്ക വിധം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ തീവ്രവാദി സംഘങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കണമെന്ന ഹിടന ജൻഡയോടെ പെരുമാറുന്ന മുജാഹിദ് ബാലിശേരിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളും മറുവശത്ത് മ്ലേച്ഛമായ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദുരാചാരങ്ങൾ അപ്പടി തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നും അതുവഴി ഒരു ഷാഡോ ഇസ്ലാമിക് രാജ്യം ഇപ്പോഴേ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ തരം സംഘടനകൾ സമാധാനകാംക്ഷികൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നൊരു വെപ്പാണ് പക്ഷേ അവരും മൗനം കൊണ്ട് തീവ്രവാദങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്നു ഹലാൽ പോലെയുള്ള സുരക്ഷമല്ലാത്ത അനാരോഗ്യകരമായ മനുഷ്യനെ ഓക്കാനം വരുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ആചാരങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനമാക്കുന്നു ഇവ എല്ലാം എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ദാവാ പ്രഭാഷകർക്ക് മറുപടിയില്ല അതേക്കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടാട്ടമില്ല ഏതാണ്ട് അവരൊക്കെ മറുപടി പറയാനാവാത്തൊരു പരിസ്ഥിതിയിൽ പതിവ് പോലെ ബൈബിളിലേക്ക് കടന്നു ബൈബിളിൽ ഒരു വചനം എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാറുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ബൈബിൾ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഒരു മറുപടിയും പറയേണ്ട ബാധ്യത ക്രൈസ്തവനില്ല ഒരു തരത്തിലും മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ഒരു ഹിന്ദു ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നിരീശ്വരനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പാഴ്സിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും മറുപടിയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഹിന്ദു ബൈബിളിൽ നിന്ന് സംശയം ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് കാരണത്താലാണ് ഒന്ന് ബൈബിൾ അവന് വിശ്വാസമേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്വാഭാവിക സംശയം രണ്ട് ബൈബിൾ അവന് വിശ്വാസമുണ്ട് അറിയില്ല നിഷ്പക്ഷമതി എന്ന നിലയിൽ അവൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒരു നാസ്തീനെ സംബന്ധിച്ചോളം ബൈബിൾ അവന് ഒരു പുസ്തകമേ അല്ല ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അവൻ ബൈബിൾ എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം പറയാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാണ് ബാധ്യസ്ഥരുമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനോട് ബൈബിൾ എന്ന് അവന് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയേണ്ട ബാധ്യതയില്ലാത്തത് ഒരു മുസൽമാൻ ഒരിക്കലും ബൈബിൾ എന്ത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കുറെ ഭാഗം ദൈവവചനമാണ് കുറെ ഭാഗം അത് മനുഷ്യൻ കൈകടത്തിയതാണ് കുറെ ഭാഗം അവർ സ്വീകരിക്കും കുറേത് അവർ തള്ളിക്കളയും ഇത്തരത്തിൽ ഏത് തള്ളിക്കളയും എന്താണ് തള്ളിക്കളയുന്നത് അത് ആഗോള മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിലപാടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ശരിയെന്ന് വന്നാൽ അത് മനുഷ്യൻ്റെ കൈകടത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ആ പറയുന്ന വിധത്തിൽ അല്ല എങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പ്രവചനമുണ്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ കുറെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ സംബന്ധിയായി യാതൊരു നിലപാടുമില്ലാത്ത മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമതിയുടെ ചോദ്യമല്ല അവരുടെ വാദം തെളിയിക്കാൻ മാത്രമാകിയാൽ അതിന് മറുപടി ഞങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയേക്കാൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ദവാ പ്രഭാഷകർ ഒന്നടങ്കം ബൈബിളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു അവർ നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വിപത്തായിരുന്നു ഹലാൽ ഹലാൽ എന്ന ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹലാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചേരിതിരിവ് വർഗീയത അതിലേക്ക് പെട്ടുപോയ ഭരണകൂടം ഇത് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ വലിയ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ആളുകൾ ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹലാൽ ബോർഡുകൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് അവ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പകരം ഇതിനൊരു മറുപടി പറയാതെ നേരെ പോകുന്നത് ഇവിടേക്കാണ് ബൈബിളിലും ഉണ്ട് തുപ്പിയ ചരിത്രം വൈശു ക്രിസ്തു തുപ്പിയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരോ പറഞ്ഞു വസ്തുതയിൽ നിന്ന് വളച്ചൊടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വികലമാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നൊരു തന്ത്രവും ഈ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ദൈവശാസ്ത്ര വിചിന്തനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തമ്മിലുള്ള വിപരീതം എടുത്തു കാട്ടിക്കൊണ്ട് ആ വിപരീതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവ ഗൗനിക്കാറേയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വിയോജിപ്പുകളുണ്ട് ആ വിയോജിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ അചഞ്ചലതയും ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ദാവാ പ്രഭാഷകർ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നൂലി
അന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംക്ഷേപിക്കട്ടെ അതിശക്തരായി ദാവാ പ്രഭാഷണ രംഗത്ത് നിന്നിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരൊക്കെ ഇന്ന് മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി സംജാതമായിരിക്കുന്നു അവർ പലരോ പലരിലൂടെയായി ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ക്രൈസ്തവർ എന്താണ് നിർത്താത്തത് എന്ന് പരോക്ഷമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തലവേദനയ്ക്ക് ശമനം വരാൻ വേണ്ടി അർത്ഥിച്ചു നിൽക്കുന്ന രസകരമായ ഒരു കാഴ്ച കാണാം ഒരു പക്ഷത്ത് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മറുവശത്ത് അഗ്രസാഹിബിനെ പോലെയുള്ള പ്രഭൂതകാലത്തോട് പോരാടുകയാണ് മദ്യം വിളമ്പുന്ന യേശു എന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ ഒരു സംഭവത്തെ വല്ലാതെ വൾഗറാക്കി ചിത്രീകരിച്ച മനുഷ്യൻ ലക്ഷദ്വീപിൽ പോയി കള്ളുകുടിച്ച കഥയും മുഹമ്മദ് നബീദ് എന്ന മദ്യം കുടിച്ച കഥയും പറഞ്ഞ് പരമാവധി വെളിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ഒരു സ്ത്രീയോട് ആക്ഷേപകരമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു രംഗം സൗഖ് എന്ന ഉദ്യാനത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം ശരീരദാനം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുന്നു നീ നിന്റെ ശരീരം എനിക്ക് ദാനം ചെയ്യുക തിരിച്ചവൾ പോട എന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കനത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നബിയെ ഗറ്റൗട്ടടിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഒരു പ്രവാചകൻ ലിഭ്യനാകുന്ന കാഴ്ച ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക യുവതകൾക്കിടയിൽ ഓരപകഷതാബോധം ഉരുത്തിരിയുന്നു എന്ന് പരിതപിക്കുന്ന അക്ബർ സാഹിബ് ഭൂതകാലത്തോട് പോരാടുന്നു മുഹമ്മദ് ഈസി ആകട്ടെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ബൈബിളിൽ കൂടുന്ന പഴയ ആ ശൈലി പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു മുജാഹിദ് ബാലി ശരിയാകട്ടെ അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നു ഇവയൊക്കെ കാണാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും ഇത് രംഗത്തില്ല എന്നുള്ളത് എത്ര ഖേദകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളായി എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുമ്പോൾ സ്വന്തം സമൂഹം പോലും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനില്ലാതെയും കമന്റുകളെ ഭയന്നും കമന്റ് ബോക്സ് ഓഫ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചുവിടുന്ന ഈ നിഷ്ക്രിയത ആരാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞങ്ങളല്ല ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ ഇവരൊക്കെ സ്വപ്നഗോപുരത്തെ തകർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രം മതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ക്രൈസ്തവരുടെ ആശയപരമായ കരുത്തിനെ നേരിടാൻ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലെ ദാവാ പ്രഭാഷകർക്കാകില്ല ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്താം കുരിശിന്റെ മീതെ ഉദിച്ചു നിൽക്കാൻ കേൾപ്പുള്ള ഒറ്റ ചന്ദ്രക്കലയും ലോകത്തില്ല ആയുധം കൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ നിഷ്പ്രവരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ ആശയം കൊണ്ടാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതെങ്കിൽ കുരിശും ചന്ദ്രക്കലയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു വിധത്തിലും ചന്ദ്രക്കലയ്ക്ക് മേന്മയവകാശപ്പെടാനാവാത്ത വിധത്തിൽ അജയമായ യുദ്ധായുധമാണ് കുരിശ് അത് മാനവചരിത്രത്തെ ഇന്ന് കാണുന്ന അളവിലേക്ക് വളർത്തി പരിഷ്കരിച്ച് അതിനെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉദാത്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ മാർഗമാണ് കരവാളു കൊണ്ട് കണ്ടം കുത്തിപ്പിളർന്ന് പ്രാണൻ കളയാൻ അടുത്തു വരുന്നവനെയും കരം നീട്ടി ആശീർവദിച്ച് തന്റെ മാർവിടത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന അജയനായ ഗുരുവിന്റെ പേരാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവൾ നെറ്റെടുത്ത കുരിശുമരം ത്യാഗത്തിന്റെ സമ്മേളനമെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ സമ്മേളനമെങ്കിൽ വേദനിക്കുന്നവന്റെ പക്ഷം ചേരുന്ന ആ ക്രൂശുമരത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാർഗദർശിയായി അതിൽ അമരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയുമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഘോഷത്വവും യേശുവിന്റെ വക്കിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അത് രക്ഷയുടെ ഉദാത്തമായ സിദ്ധാന്തവുമാണ് അതുകൊണ്ട് കുരിശും ചന്ദ്രക്കലയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ആദിദാരുണമായി തകർന്നുപോയ പ്രകാശം ത്യജിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ഇരുട്ടിലേക്ക് അമരുന്ന ചന്ദ്രക്കലയുടെ പരിതാപപരമായ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഹതാപം ചന്ദ്രക്കലയുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചന്ദ്രക്കലയുടെ ചന്ദ്രക്കലയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കുരിശ് വിജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ കേട്ടായിരുന്നു അതെ അതെ ആ പറഞ്ഞത് ഇത്രമാത്രം കുരിശും ചന്ദ്രക്കലയും തമ്മിലുള്ള അക്ഷരീക ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായി നാളെ ഉണ്ടായാലും ആയുധം കൊണ്ടൊരു പക്ഷേ അവർക്ക് മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കമില്ല കാരണം തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു ഒന്നാമനാകുന്നു ആ തന്ത്രത്തിനതയുടെ വഴിയിലൂടെ ആയുധം എന്തിയോ തല തകർത്തോ പോയാലും അതൊന്നും ഒരു ജയമല
ചോര സ്വന്തം ചോര ചിന്തുന്ന മാർഗമാണ് ആവശ്യം വന്നാൽ ആർക്കു വേണ്ടിയും പ്രാണനെ കൊടുത്തുകൊള്ളണം എന്ന ഉറപ്പിലാണ് ഞങ്ങളെ ഗുരു ഞങ്ങളെ ഇഹലോകത്തിൽ തന്റെ ദൗത്യത്തിന് അയച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മഹാഗുരുവിന്റെ പാതയെ അനുഗമിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഹൃദയംഗമായ നന്ദിയും സ്നേഹമുണ്ട് ഒരു വിധത്തിലും ഈ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള ഏതെങ്കിലും അനാദരവല്ല ഇന്ന് തന്നെ വിളിച്ച ആ മാന്യനായ മുസ്ലിം സഹോദരൻ ഒട്ടേറെ വിഷമതകളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന നിലയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സംഗീത സംഗീത പ്രമാണിക്കുന്ന നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന രാഗത്തിൽ ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് പറയുകയാണ് സാർ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പൊക്കൊള്ളട്ടെ എന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ആരും ഉപദ്രവിക്കുകയല്ല സ്വാഭാവികമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥാ വിശേഷത്തെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ തുടർന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് അവസരം ഇവിടെ ഈ ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം സംവാദത്തില് ദാവാക്കാർക്ക് പിഴച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് അക്ബറാണെങ്കിലും ഈസയാണെങ്കിലും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ തൊട്ട് ക്രൈസ്തവ വിമർശനത്തിലേക്കാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ അവരൂന്നിയത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ആ അങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക വഴി ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിനെ തൊടാതിരിക്കാനും മുഹമ്മദ് നബിയോ ഇസ്ലാമിനെയോ അള്ളാഹുവിനെയോ തൊടാതിരിക്കാൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നൊരു തന്ത്രമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അക്ബറിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴും ഈസയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നടത്ത നടത്തിയ പ്രചരണം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴും അത് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഇതിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ വിമർശനം നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവർ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ തൃത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക വിമർശനങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഊശു മരണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക വിമർശനങ്ങൾക്ക് പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ക്രൈസ്തവര് മറുപടി പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കടന്നു പ്രീ ഇസ്ലാമിക് ടൈമിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിലേക്ക് കടന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും ക്രൈസ്തവര് പഠിച്ചു അത് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ലിഖിത പ്രമാണങ്ങൾ ഖുറാൻ ആണെങ്കിലും അതീസുകളാണെങ്കിലും അതിന്റെ കമന്ററികളാണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവർ വാങ്ങുകയും പഠിക്കുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസ് പോലുള്ളൊരു സംവിധാനം മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താണ് ക്ലബ് ഹൗസ് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി ഒരു തുറന്ന രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനും തുടർമാനമായ രീതിയിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് അത് വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ദാവാക്കാർക്ക് പിഴച്ചത് എപ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിനെ മറപിടിച്ച് സൂക്ഷിക്കാനും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും അതുവഴി മുന്നോട്ട് പോകാനും ശ്രമിച്ച ദാവാ പ്രവർത്തകർക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ് ക്രൈസ്തവർ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത് അവിടെയാണ് അവർക്ക് പിഴച്ചു തുടങ്ങിയത് എല്ലാ കാലത്തും ക്രൈസ്തവർ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയേ മാത്രമുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു എല്ലാ കാലത്തും ദാവാ പ്രവർത്തകർക്കുള്ളത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനല്ല ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയും ക്രൈസ്തവ ആശയത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു ചഞ്ചലിപ്പും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതെല്ലാ കാലത്തും അജയമായിട്ട് തുടരുന്നതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് എല്ലാ കാലത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അത് ശക്തമായി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ റൂം ഇവിടെ ഇടുമ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത എന്താണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ചിന്താധാരയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ അവർക്കെല്ലാം ഉണ്ടാകുവാൻ
തുറന്ന സമീപനങ്ങൾ അത് ഇനിയും എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ കാലത്തും തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും മുന്നോട്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ക്രൈസ്തവർ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അക്ബറിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥിതി വളരെ പരിതാപകരമാണ് അക്ബർ ആണെങ്കിലും അലിയർ മൗലവി ആണെങ്കിലും മുഹമ്മദ് ഈസയാണെങ്കിലും അതുപോലുള്ള എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ ദാവാ പ്രവർത്തകരും വലിയ കരച്ചിലാണ് വലിയ വിലാപത്തിലാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് നബിയെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു വളരെ ശക്തമായിട്ട് സീറകൾ എടുക്കുന്നു അബ്സീറുകൾ എടുക്കുന്നു ഹദീസുകൾ എടുക്കുന്നു ഇന്ന ഹദീസുകൾ ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ക്രൈസ്തവർ പറയുന്നു അത് പലപ്പോഴും ഇവിടെ പോയി ഐ ബി ടിയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട് ഹദീസുകളിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് ഹദീസുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പലപ്പോഴും ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി അപ്പൊ അത് അതുവരെ എത്തി കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടെയാണ് ദാവാക്കാർക്ക് പിഴച്ചത് അത് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു മാർഗം യൂണീക്ക് ആണ് ഇസ്ലാമിന് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് ചിന്താധാരകൾക്ക് ഒരിക്കലും ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ഇതിന് നമുക്കൊരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ട് അലിയാർ മൗലവി പറഞ്ഞ പോലുള്ള റോൾ മോഡൽ അല്ല നമുക്കുള്ള റോൾ മോഡൽ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഇന്നും സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പരി പരവ പരിവർത്തനം ചെയ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്രയധികം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട നന്മയെ തിന്മയെ നന്മയാൽ ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പകരം വെക്കുവാൻ ഒരു ആശയം ഇസ്ലാമിനില്ല അത് ഒരു കാലത്തും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്തു മാർഗം എപ്പോഴും അജയമായിട്ട് തുടരും മറ്റുള്ള സഹോദരന്മാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ താങ്കളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു അതിനകത്ത് ആയുഷ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഓരോ വാക്കുകൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സംസാരത്തിലേക്ക് വരും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിലേക്ക് വന്നു അതായത് സഫുവാനമായിട്ടുണ്ടായ വിഷയം സത്യത്തിൽ ഈ യു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണല്ലോ യമുക്കൾ യമുക്കളുടെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സഫുവാനും ആയുഷയും തമ്മിൽ അവിഹിതമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു സഫിയയുമായിട്ട് അവിഹിത ബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആയിഷ അല്ല സോറി സഫുവാനുമായിട്ടുള്ള ആയിഷ അവിഹിത ബന്ധത്തിനാണ് ആയിഷ ഒരു മുഹമ്മദുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്നും മാറി ആയിഷ പോയെന്നൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള വളരെ മേ മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ വളരെ മോശമായിട്ട് പൈങ്കിളിക്കഥകൾ പറയുന്ന പോലെ അവർ കൂട്ടത്തോടെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയും ആ ചർച്ച ഞാൻ കേൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി സത്യത്തിൽ പാസ്റ്റർ അതിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് അത് സംസാരിച്ച് വെച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ അറി പറ്റില്ല കാരണം എനിക്കതിന് തെളിവുകളില്ല എന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാണ് താങ്കൾ അത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഇവർ നമ്മൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ട് അത് അവർക്കൊരു മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ് താങ്കൾ ആ സംസാരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവർ നമ്മൾ നമുക്കെതിരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരെയും മോശപ്പെട്ടത് ബൈബിൾ ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്കറിയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ആയിഷയും സഫ്വാനും ആയിഷയും സഫ്വാനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ള വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് താങ്കൾ അത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് എന്ത് വേദനയാണ് ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ആയിഷയുമായിട്ടുണ്ടായ ആയിഷയുടെ ലൈഫിലുണ്ടായ ഒരു ജീവിതം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് താങ്കളുടെ ആ ഒരു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചരിത്രത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ചരിത്രം ഞങ്ങളുടെ കൈ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളച്ചൊടിക്കും അങ്ങനെ വളച്ചൊടിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ തന്നെ വളയ്ക്കുമെന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ഥിരം പല്ലവിയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ വളരെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു താങ്കളുടെ സംസാരം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ആയിഷയും സഫോനമായുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിന് താങ്കൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും വളച്ചു കൊണ്ടുപോയി
അവരെന്തോ കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒരാണ് ആ രൂപത്തിൽ അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ആയിഷയുടെ അടുത്തോട് ചെല്ലുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു അതായത് അബൂബക്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സഹോദരനല്ലേ അപ്പോ സഹോദരനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനകത്തൊരു ഒരു നിഷേധാർത്ഥമാണ് കാരണം നമ്മൾ സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിലുള്ള ആളുകൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇനി ജന്മം കൊണ്ടല്ലാത്ത സഹോദരന്റെ കുട്ടിയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാറ് അവർ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു സാഹോദര്യത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മകളെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആലോചിക്കും കാരണം ആ സാഹോദര്യം വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ അവൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് അയ്യോ ആ ചേട്ടായി എനിക്ക് ആ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ വയ്യ അല്ലെ അവൻ തിരിച്ചു പറയും സൗന്ദര്യം ഒന്നും അവിടെ പ്രകടമാകുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ കല്യാണം നിഷിദ്ധമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റുമല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ അബൂബക്കറിൽ ഒരു നല്ല മനസ്സുണ്ടായി നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടി നടക്കുന്ന രണ്ടു പേര് ആദരവോടെ കാണുന്ന ഒരാള് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സഹോദരനാണ് എന്റെ മകളെ അങ്ങേക്കോ ഈ ഒരു ചിന്ത അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അവിടെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിങ്കൽ അത് നിഷിദ്ധമായ ഒരു കാര്യമല്ല അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ വലിച്ചഴിക്കാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ രണ്ടുപേരെയും വിടാം അള്ളാഹുവിന് എങ്ങനെ അത് സ്വീകാര്യമാകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം മുഹമ്മദിനും അബൂബക്കറിനും ആ കാലത്തിന്റെ ചില പ്രതിനിധികളാകാനേ പറ്റുള്ളൂ ആ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തേണ്ട ആൾ അള്ളാഹുവാണ് കാരണം ഈ കാലത്തെയും അള്ളാഹുവിന് അറിയാം വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇനി അത് ഒട്ടും നടക്കുക എന്നറിയാം ലോകം അത്ര മുമ്പോട്ട് പോയാലും ഇനി ഒരിക്കൽ ഈ അഞ്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വയസ്സും അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സും തമ്മിൽ ഒരു സംയോജനം ഇനി ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും നടക്കില്ല അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സന്ദേശമാകേണ്ട അള്ളാഹു എന്തിനാണ് മുഹമ്മദിനെ ഇത് അനുവദിച്ചത് ഈ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നു രണ്ടാമത് മുഹമ്മദ് ഈ ആഴ്ചയെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് പാവക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഉസ്താദ്മാര് പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് കാരണം ആയിഷ ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഹദീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ആയിഷ തീരെ കുട്ടിയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒമ്പതാം വയസ്സിലാണ് ആയിഷയോട് കൂടെ വീട് കൂടുന്നത് വീട് കൂടുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ ഇത്തരം അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് അമ്പത്താറ് വയസ്സായി അമ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ ഏതാണ്ട് അഞ്ചിരട്ടിയിലധികം പ്രായമുള്ള ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോ അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറുപ്രായത്തിലെ ഉള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വന്ന ശേഷമാണ് ഇത്രയും ഒരു അപ്പന്റെ പ്രായ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏതാണ്ട് ജരാനരയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയാകേണ്ടി വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്ന് അദ്ദേഹം അവളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി ഭാര്യമാരും സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകൾ വേറെയുണ്ട് അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ആയിഷയ്ക്ക് ആത്മരോഷം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആയിഷ ഈ പറയപ്പെട്ട സഫ്വാന്റെ സംഭവം അപ്പൊ ഈ സംഭവത്തിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വേളയിൽ അവർ തമ്പ് കെട്ടി താമസിക്കുന്നു അവിടുന്ന് രാവിലെ പുറപ്പെട്ടു പോകേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അവരുടെ മാല കാണാതെ പോയി എന്നാണ് ഒരു പഠനത്തിൽ കാണുന്നത് മറ്റൊരു പഠനത്തിൽ കാണുന്നത് മാലയല്ല അവർക്ക് ദിനകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ എന്തോ അവർ മിസ്സായി നേരത്തുള്ളൂ അതൊരു തർക്ക വിഷയമല്ലല്ലോ അപ്പം അവർ മിസ്സാകുന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും തിരികെ വരും തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് ആയിഷയെ കാണാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ കാണാനാണ് ഇഷ്ടവും അല്ലാതെ ആയിഷ സഫ്വാനെ പ്രണയിച്ചത് കൊണ്ടോ ചില പഠനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഈ മുഹമ്മദ് അന്ന് തന്നെ വേറൊരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ യുദ്ധം മുതലായി കിട്ടിയ സ്ത്രീയോട് കൂടെ ശയിച്ചു അത് ശരിയായിരിക്കാം മുഹമ്മദിന് ഈ ദൗർബല്യം ഉള്ളതറിയാലോ പക്ഷേ ആയിഷ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന് ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർവാനെ സഫ്വാനെ പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു വാദമുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് അത്ര കണ്ട് ഒരു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് തെളിവുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്തിനാണ് അതുവഴി കിട്ടാവുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി എന്താണ് നമുക്കതിനെ വിടാം നമുക്കവിടെ കണ്ടത് ഇതേ ഈ പെൺകുട്ടി അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു സഫ്വാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ സഫ്വാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചൊരു കഥ വിറക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു രാത്രിക്ക് ഒരു പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് അവൾക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സെങ്കിലും പ്രായം വരുന്നു അതിൽ താഴെ പ്രായം ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ജനം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ജനം തെറ്റുകളുടെ ഇടയ
ഈ ദേശത്ത് അറേബ്യ സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ എൻ്റെ കുടുംബം പോലെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടൊരു കുടുംബമില്ല ആ വേദന പങ്കിടുകയാണ് അവിടുന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു എന്നൊരു ആയത്തും പ്രാപിച്ചു വന്നിട്ട് പറയുക ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പറയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വിട്ടേക്ക് എന്ന് പറയാം ഇത് അള്ളാഹു അല്പം കൂടെ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അബൂബക്കറി ടെൻഷൻ വരുമോ അള്ളാഹു അല്പം കൂടെ നേരത്തെ ഈ ആയത്ത് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആശയത്തിൻ്റെ ധരിക്കുമോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇര എന്ന അർത്ഥം കൊണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് ഏതായാലും ഞാൻ ആയുഷ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇനി ഹർഷയാണെങ്കിലും സൈനവാണെങ്കിലും ഇവരാരും മോശം സ്ത്രീകളായിട്ടോ പരപുരുഷ ബന്ധമുള്ളവരായിട്ടോ ആരോപിക്കുന്ന ആ കഥകളോട് നമുക്ക് യോജിപ്പുള്ള ആളല്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് രേഖയുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിൽ രേഖ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെയും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമേ ഒരാളെ മോശക്കാരനാക്കി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മുഹമ്മദിന്റെ പേര് രേഖ കിടക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം പെണ്ണും അത്രവും ആണെന്ന് കൃത്യം ഹദീസുകളിൽ സുഖികായ ഹദീസിൽ കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ദാനം ചെയ്യാൻ ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകൾ യോനിക്കുന്നതായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ ആയിഷയ്ക്ക് അവരോട് അരിശം പെരുമായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ആയിഷ തലവേദന എടുത്ത് വേദനിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഞാനിന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ അങ്ങ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഇന്ന് പിന്നെ വീട് കൂടും അതാ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം പുതിയ പുതിയ സ്ത്രീകളെ കിട്ടുമ്പോൾ ആയിഷ പറയാണ് അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാൻ ധൃതിപ്പെട്ട് കാണുന്നു ഇങ്ങനെ പരിതപിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുന്നു ആയിഷയിൽ അപ്പൊ ആയിഷ എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മാനവ വിമോചന ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പ് തന്നെയാണ് ദുർബലമായ ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അവർക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയുന്നില്ല ആയിഷയെ തിരിച്ചിരിച്ചവരിൽ അലി ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം ആയിഷയ്ക്കെതിരെ കൂട്ടം കൂടുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനും ഒപ്പം സഹോദരൻ പിതൃവ്യന്റെ മകനായ അലിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൻ കൂടിയാണ് അലി എന്ന് ഓർക്കണം ഈ അലി ആയിഷ മാനസികമായ അകലം ഇസ്ലാമി ചരിത്രത്തിൽ പിന്നൊരു യുദ്ധമായി തന്നെ പരിണമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അലി ആയിഷയോട് കരുണയോടൊക്കെ പെരുമാറുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സത്യം പിന്നീട് പക്ഷെ ജമൽ യുദ്ധത്തിന് കാരണം പോലും ഇവർ തമ്മിലുള്ള മാനസികമായ ഈ അകലമാണ് അവിടെയെല്ലാം സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക വനെ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം കുറെ കൂടി വലുതാണ് അവർ കൂടുതൽ ഈ പീഡന പർവ്വങ്ങളെ താണ്ടേണ്ടി വരുന്നു എന്നതിന്റെ പ്രതീകമാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിലെ ആയിഷ ഞാൻ രണ്ടുപേരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒന്ന് ആ നമ്മുടെ ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് പ്രാപിക്കാൻ ചെന്നൊരു സ്ത്രീയുണ്ട് നിന്റെ ശരീരം എനിക്ക് ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അതിശക്തമായ വിധത്തിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിക്കുന്ന പരിഹസിക്കുന്ന തെരുവ് തണ്ടി എന്ന് തന്നെ മുഹമ്മദിനെ വിളിക്കാൻ ആ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധിയുള്ള ഒരു കാലത്തും ഇത്തരത്തിൽ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചാരിത്ര ശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ധീര വനിതകളുടെ ചരിത്രമുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ തന്നെ ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന വിനീത വിധേയരായ സ്ത്രീകൾ കൊണ്ട് അവരോട് സഹതാപം മാത്രം ഏതായാലും മറ്റ് സഹോദരിമാർ കൂടി ഇതിൽ ചർച്ചകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും പറയട്ടെ മാതൃകയാക്കേണ്ട സ്ത്രീകൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നബിയുടെ മുഖം നോക്കി ഇത്തരത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞത് സഹതപിക്കേണ്ട സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇരകൾ ആ ഇരകൾ യാഥാർത്ഥ്യമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമി ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇര ആയിഷയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ചില ദാവാ പ്രഭാഷകർക്ക് പ്രയാസം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത് ചർച്ചക്കെടുക്കാൻ തന്നെ കാരണം കൂടുതലായിട്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും വേണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തുവ വിമർശനം ദാവാക്കാരുടെ പിഴച്ചത് എന്ത് എവിടെയാണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാം ആണ്ടില് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പത്ത് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ആണ്ടുകളിൽ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഞാനുള്ളത് അപ്പൊ കേരളത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതേ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ തെരുവുകളിലും വന്ന് ട്രാക്ടർ അടിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈശാ നബിയും യേശു ഒന്നാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചർച്ച് ആരാധനകളിൽ പോലും വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ആരാധന മുടക്കിയ സഭകൾ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നാൽ
നാല് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് നാല് ദിവസം നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ ഡിബേറ്റ് ആയിരുന്നു അവരുടെ പള്ളിയിലും പിന്നെ ഒരു ഹോളിലുമായിട്ടാണ് നടന്നത് അതിൽ പോലീസ് സഹകരണം എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞതോടെ ഇവരുടെ തരുപ്പണം കഴിയായിരുന്നു അതുവരെയും ഇവര് കെട്ടിപ്പൊക്കി വെച്ചിരുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എവിടെയാണ് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഉന്നത പാട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എസ് ഐക്കൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വിമർശനം കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഹദീസ് നിന്നും അവന്റെ സുഹിയായ ഹദീസിൽ നിന്നും അവരുടെ ഖുറാനിൽ നിന്നൊക്കെ ആൻസർ കൊടുത്തതോടെ ഇന്ന് ആ പറയുന്ന വ്യക്തി ടി എൻ ഡി ജെ എന്ന് പറയുന്ന ജമാത്ത് തന്നെ തരുപ്പണമായി ഒരു നാല് കഷ്ണമായി പോയി അതേപോലെ ഏകദേശം എത്രയോ പേർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയി ആറ് വർഷം പത്ത് വർഷം ആ പേര് മാറ്റി ഗജറ്റിൽ മുതൽ കൊണ്ട് പേര് മാറ്റി ഏർ സുന്നത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ഇന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പാസ്റ്ററായിട്ടും കുടുംബജീവിതമായിട്ട് കഴിയുന്ന എത്രയോ സഹോദരിമാര് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദാവാക്കാർക്ക് നമ്മൾ പണി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവര് നമ്മളെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പ് പഠിച്ച് വിമർശനം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അത് പിഴയായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അവര് അവരുടെ രക്ഷയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണോ ഇനി അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ ഇസ്ലാം പോകുന്ന നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മറുവശത്തെ അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം എന്താണ് മുഹമ്മദ് എന്താണ് ചെയ്തത് ഹദീസിന്റെ ഇനിയൊരു വശം ആർക്കും തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇസ്ലാം യേശുവിനെ അറിയണം എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അവരെ വിമർശിക്കുന്നതിലൂടെ യേശു രക്ഷകനാണ് യേശു തന്നെയാണ് വഴി യേശു തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും അവർ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ല അവരുടെ ആശയമാണ് നമുക്ക് ശത്രു എന്ന് അവർ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ശത്രു യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ദൈവം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ചുരുക്കം വാക്കുകൾ അവസാനം പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ബാസ് ബ്രോ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തു നിന്ന് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ഒരിക്കൽ ദാവാ പ്രഭാഷകരുടെ ആ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയവർക്ക് മാർഗദർശനം കൊടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി തമിഴ്നാട്ടിലും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നേരസാക്ഷിയായ ഒരു ദൈവദാസനാണ് നന്ദി ഇനി ടിസൺ റോയിലേക്ക് പോകാം അതിനുമുമ്പ് ഒരു അറിയിപ്പുള്ളത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ച ഇല്ല ഐ ബി ടിയിൽ വളരെ ഗഹനമായ വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് സംസാരിക്കുകയും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നാൽ കൂടുതൽ അവസരം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അത്യധികം പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെ ഈ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടും നിങ്ങൾ ഈ ടൈറ്റിലിന്റെ നേരെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ വി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുക വഴി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാകും ഓക്കെ ഞാൻ സിജോ ടീസണിലേക്ക് പോകുന്നു ബാക്കി സിജോ ബ്രദർ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടെ അനിൽ പാസ്റ്ററിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിറ്റുകളുടെ വിമർശനങ്ങൾ നമ്മൾ ബൈബിളിനെ എങ്ങനെയാണോ സമീപിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സത്യസന്ധതയോടെ നിഷ്കളങ്കമായി ഖുറാനെയും ഹദീസുകളെയും മറ്റേതൊരു മതകേന്ദ്രത്തെയും സമീപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സത്യസന്ധമായ സംശയങ്ങളാണ് ഇവിടെ മുൻവിധികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെ താറടിച്ച് കാണിക്കുക ഒരു മതകേന്ദ്രത്തെ തകർക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ഒരു ദുരുദ്ദേശത്തോടെയല്ല സത്യസന്ധതയോടെ മതത്തെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന ഭീകരമായ സത്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അനിൽ പാസ്റ്റർ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോകളിൽ ഒന്നും വസ്തുതയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ കാപട്ടത്തോടെ തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതായ യാതൊരു കാര്യവും പറയുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പബ്ലിക്കായി ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആശയ സംവാദങ്ങളാണ് നിരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതി
പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഊർജമായി തീരുന്നത് അവരുടെ മതവിശ്വാസമാണ് ആ മതവിശ്വാസത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഖുറാനും ഹദീസുകളും മുഹമ്മദ് ചരീകളും ഒക്കെയാണ് ഇത് ഒരു രാജ്യത്തിനും ഒരു മതേതര സമൂഹത്തിൽ രാജ്യത്തിലെ ഓരോ പൗരന്മാർക്കും വലിയ ഭീഷണിയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഈ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവിതം പോലും ബലി അഴിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന അനിൽ പാസ്റ്ററിനെയും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനെ അവരോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രദേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വളരെ സത്യസന്ധമായ സന്തോഷകരമായ കാര്യം ഇത്ര ശക്തമായ ഖുറാൻ വിമർശനം ഖുറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക വിമർശനം സത്യസന്ധമായ ഇസ്ലാമിക വിമർശനം ഇസ്ലാമിനെ തുറന്നു കാണിക്കലും ലോകത്തിൽ തന്നെ മലയാളികളുടെ ഇടയിലാണ് ഇത്ര ശക്തമായത് എന്നതും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിശക്തമായ ദാവാ പ്രവർത്തനവും മലയാളികളുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഈ ഈ രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ ഇന്നും നിരോധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും അതിശക്തമായ ചിന്ത ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളും അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളും ഈ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഒക്കെ വിശ്വാസങ്ങളും ഖുറാനും ഹദീസും മുഹമ്മദ് നബിയും ഒക്കെ ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഇത് എത്രത്തോളം എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവും അതോടൊപ്പം ഇതിനെ തുറന്നു കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അനിൽ പാസ്റ്ററിനെയും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനെയും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ അഫോളജിറ്റുകളെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുകയും അവർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി ഇന്ന് നമ്മുടെ മാധ്യമ മേഖലയെ വായിക്കുകയും പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഇസ്ലാം എന്ന ഭീകര പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാം മുസ്ലിം മതത്തെ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി മുസ്ലിം മതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരുന്ന ഈ പറയുന്ന ഭീകര സംഘടനകൾ അത് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളല്ല വലിയ വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഒരു പഞ്ചായത്തും വാർഡും തൊട്ട് കേരളത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ജയ വിജയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ മാത്രം ആളുള്ള വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം എന്തെന്നും ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ആദർശങ്ങൾ എന്തെന്നും തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് എത്രമാത്രം ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയുടെ മുന്നിലാണ് നമ്മളെ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളെയും നമ്മുടെ പൗര സ്വാതന്ത്ര്യം തകർത്തു കളയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഓർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്ന അനിൽ പാസ്റ്ററും ബ്രദേഴ്സും ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ അള്ളാഹുവിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ആക്രമിക്കുമ്പോഴോ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ല ദാവ പ്രവർത്തകർക്കാണെങ്കിലും കൂടുതൽ വൈകാരികമായിട്ട് അവർ പ്രതികരിക്കുന്നത് അത് മുഹമ്മദിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജിമ്മി ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം സുജോദർ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഓക്കെ ഈ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുഹമ്മദിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോ അത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദാവ പ്രവർത്തകർക്ക് അവരത് കൂടുതൽ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഇടപെടുന്നു ഈ ഇടയാകുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇവര് അങ്ങനെ ഒരു പഠനമല്ല മദർസയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തബരി എട്ടിന്റെ നാല് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സൈനബയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സൈനബയെ മുഹമ്മദ് കൈവശമാക്കുന്ന ആ ഒരു രംഗം അതുപോലെ തന്നെ വഴിയിൽ വെച്ചൊരു സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയോട് ഉണ്ടാകുന്ന വികാരം അത് വന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ ശമിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു രംഗം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് നടത്തിയ ചർച്ച പോലെ സ്ത്രീകൾ കൃഷിയിടമാകുന്നു എന്ന ഖുറാനിലെ പരാമർശം പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഷയുടെ കാര്യം ഐഷയുടെ ഈ സംഭവം നരേ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനിൽ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നരേറ്റീവ് ഉണ്ട് അതില് അത് ഞാൻ പലവട്ടം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോഴും എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഐഷ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അല്ലെ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് പ്രായം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം കൂടെ പോരുന്ന ആ വ്യക്തിയെയും കുറിച്ചൊരു അപവാദ പ്രചരണം നടക്കുമ്പോൾ സംശയ ചിന്തകൾ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ആറാം വയസ്സിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഒപ്പം കൂടിയതാണ് ഐഷ അല്ലെ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം അവിടെ കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് മാറുവാണ് അദ്ദ
ഇന്ന് കിടക്ക പങ്കിടും എന്ന് ഐഷ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഹമ്മദിനെ ഒരിക്കലും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അതിനിടയാക്കി അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്നത് ആ നിലം ഒരുക്കി തന്നത് ദാവാ പ്രവർത്തകരാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഐഷ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദി ഇര എന്നുള്ള പരാമർശം ഐഷ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഐഷ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് സ്ത്രീകളെ കൃഷിയിടമായിട്ട് കാണുന്ന പ്രഹരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുന്ന ഒരു ആശങ്ക ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശങ്ക സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളെ പ്രഹരിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താധാരയുള്ള ഒരു മതം അതുപോലെ ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഒരു അപവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാത്ത പ്രവാചകൻ റോൾ അലിയാർ മൗലവി പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് യെസ് നിങ്ങൾക്കൊരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ശരിയാണ് ആ മുഹമ്മദിനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള റോൾ മോഡൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും അനുകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത റോൾ മോഡലാണ് അപ്പോ ഐഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐഷ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരിമാര് ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ കാണുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള മുഹമ്മദിനെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്ന മുഹമ്മദിനെയല്ല ഈ രീതിയിലുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ മറ്റൊരു വശം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ലിബറൽ ലിബറൽസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാർ കൂടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഇസ്ലാം വിടുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം വിടുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റേണിലേക്ക് കുടിയേറുന്ന പലരും ഇസ്ലാം വിടുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാം മതത്തെ കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലകളിൽ വമ്പൻ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അടിമത്തമാണെന്ന് ഖുറാനും ഹദീസുകളൊക്കെ വായിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലുണ്ട് മറ്റ് സഹോദരന്മാരിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു അജീഷ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രിൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച ഓക്കെ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തെ കുറിച്ച് കാര്യമായി പഠിക്കാത്ത നാളിൽ ഈ മതത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മതത്തെ കുറിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് പഠിക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് ദാവാക്കാരുടെ ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധ പ്രസംഗവും വിമർശനവുമായിരുന്നു പഠിക്കും തോറും പഠിക്കും തോറും മുഹമ്മദിനേക്കാൾ മാന്യതയും അംഗീകാരവും സാധാരണ മുസ്ലിമിനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എണ്ണമറ്റ ഭാര്യമാർ അത് കെ വി സെയ്ദ് മുഹമ്മദിൻ്റെ സന്മാർഗവും സാമൂഹ്യനീതിയും ഇസ്ലാമിൽ എന്ന ബുക്കിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ പേജ് വായിച്ചാൽ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരും പതിനാറ് വെപ്പാറ്റിമാരും വിവാഹം കഴിക്കാതെ തന്നെ ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്ന പതിനേഴ് സ്ത്രീകളെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരാൾ അൺമ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അയാൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നെ അത്രമാത്രം എണ്ണമറ്റ സ്ത്രീകളെയും ശരീരം ദാനം ചെയ്ത സ്ത്രീകളെയും കുറിച്ചൊക്കെ കെ വി സെയ്ദ് മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് സൻ സന്മാർഗവും സാമൂഹ്യനീതിയും ഇസ്ലാമിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിന് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ വാ പേജുകൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എണ്ണമറ്റ ലൈംഗിക അടിമകളുള്ള ഇദ്ദേഹത്തെ ആണല്ലോ മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നോർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സങ്കടകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് കാണുക സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്രമാത്രം മാന്യത കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു മതം സൂറ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഭാര്യയെ കൃഷിയിടമെന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല സഹീദ് മുസ്ലിം നാല് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ അവിടെ ഐഷ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നായ്ക്കൾക്കും കഴുതകൾക്കും തുല്യരാക്കി സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയാണ് നായ്ക്കൾക്കും കഴുതകൾക്കും തുല്യരാക്കി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അതുമാത്രമല്ല ഈ 
അനസ് നിവേദനത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിൽ സ്ത്രീകളും അത്രുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമായിട്ടുള്ളത് കൂടെ ആശ്വാസം നിസ്കാരത്തിലുമാകുന്നു സുനൻ ആൻ ആസ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോയ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കാമം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് സഹീദ് മുസ്ലിം വാല്യം രണ്ട് ഭാഗം ആറ് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്നിൽ റസൂൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുവാനിടയായി അപ്പോൾ അവിടുന്ന് തൻ്റെ ഭാര്യ സൈനവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവർ അവളുടെ തോൽപാത്രം കഴുകുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ നബിയുടെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം സ്വഹാഭിമാരിലേക്ക് വന്നു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും സ്ത്രീ പിശാജിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരികയും പിശാജിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പോകുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ വല്ലവനും കണ്ടാൽ അവൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ പ്രാപിക്കട്ടെ അത് അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതിനെ ശമിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ വഴിയിലൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ പോലും കാമപ്രാന്ത് വിളകുന്ന തരത്തിൽ തരംതാണ മാനസികാവസ്ഥയുടെ ഒരു ഉടമയായിരുന്നു ഈ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആറു വയസ്സുകാരി ഐഷയെ വിവാഹം കഴിക്കും മുൻപേ അവളെ മുഹമ്മദ് കിനാവ് കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് സഹീദ് ബുഖാരി വോളി നമ്പർ ഒമ്പത് ബുക്ക് നമ്പർ എൺപത്തിയേഴ് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പതിനകത്ത് വിവാഹം കഴിക്കും മുമ്പേ ആറു വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ കിനാവ് കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പിന്നിട്ട സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ തൊട്ടിൽ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തൻ്റെ മണവാട്ടിയായി കിനാവ് കാണുമോ സങ്കല്പിക്കാൻ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയത്തില്ല ഐഷയെ കെട്ടാൻ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ട് രഹസ്യം മനസ്സിലായോ ഈ മുഹമ്മദ് എപ്പോഴും കാമ ദാഹത്തോടെയാണ് പിഞ്ചു കുട്ടികളെ കാണുന്നത് അബ്ബാസിൻ്റെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞായിരുന്ന മകൾ ഉമ്മു ഹബീബ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കളിക്കുന്നത് കണ്ട് അവൾ കന്യകയാകുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഞാൻ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇബിൻ ഇഷാക്കിൽ രണ്ട് എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഇത് മുഹമ്മദിൻ്റെ സ്ത്രീകളോടുള്ള ബന്ധം അടുത്തതോ വർണ്ണവിവേചനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതായത് ശരീരം കറുത്തിരിക്കുന്നവരെ അതായത് ആഫ്രിക്കൻ വംശജരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം സഹീദ് മുസ്ലിം അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും വെറുപ്പുളവാക്കുന്നവരാണ് അവരിൽ ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ കൈകളിലൊന്ന് ആടിൻ്റെ പല്ല് അല്ലെങ്കിൽ മുലയുടെ മുലക്കണ്ണ് പോലെയാണ് കറുത്ത മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് തൊലി കറുത്ത തൊലി കറുത്ത മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എത്രയോ ഇങ്ങനെ അതായത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ നിരീശ്വര മതക്കാർ ഇതേപോലെ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഹ്യൂമൻ സൂ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യനെ കറുത്ത മനുഷ്യരെ ഹ്യൂമൻ സൂ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് ഈ മറ്റേ മൃഗങ്ങളെ കാണുന്ന മൃഗങ്ങളെ കൂട്ടിലിട്ടതുപോലെ കൂട്ടിലിട്ട ഒരു ചരിത്രം നിരീശ്വര മതക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനേക്കാളും ക്രൂരമാണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഞാൻ വായിക്കാം ഒറ്റ മിനിറ്റ് വായിക്കാം ഇഷാക്ക് നാ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മുതൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു നീളമുള്ള മുടിയും പരുക്കൻ കവിളുകളും രണ്ട് ചെമ്പ് കലങ്ങൾ പോലെ വീർത്ത കണ്ണുകളുമുള്ള ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ വരുന്നു അവൻ്റെ ഹൃദയം കഴുതയേക്കാൾ വലുതാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇവിടെയുള്ള ഈ സമത്വവും സാഹോദര്യവും ഒക്കെ ഇസ്ലാമിൽ പൂത്തുലൊഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക ഇവിടെ കറുത്ത മനുഷ്യരെ മനുഷ്യനെന്ന് പോലും ഇവർ കണ്ടിട്ടില്ല സഹീദ് മുസ്ലിം ഒൻപതിൽ എൺപത്തിയേഴ് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു കറുത്ത സ്ത്രീകളെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് മനസ്സിലായോ ഒരുപാട് ഈ ഈ വർണ്ണവിവേചനത്തിൻ്റെ ജാതിവെറിയുടെ ജാതിവെറിയുടെ ഇഷാക്ക് നാനൂറ്റി അമ്പതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ നിറമാറുകയും അവരുടെ തുടർന്നുള്ള തലമുറകൾ അറബികൾക്കും തുർക്കികൾക്കും അടിമകളാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു 
അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ വായിക്കാൻ എൻ്റെ സമയം എനിക്ക് അല്പ തിരക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതുപോലെ വർണ്ണവെറി ഒന്ന് കറുത്ത മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരൊന്ന് കാണാത്ത നിരീശ്വര മതക്കാർ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാളും ക്രൂരമായ മൃഗീയമായിട്ടാണ് ഈ അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനും ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു വാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുക അള്ളാഹു കറു പ്ര സോറി പ്രവാചകൻ കറുത്തവനാണെന്ന് പറയുന്ന ആരെയും കൊല്ലണമെന്നാണ് ഒരു ഹദീസുണ്ട് അത് ഇബിനു മൂസ അൽ യാസൂബി ഖാദി ഇയാദ് പേജ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ സഹനുവിൻ്റെ കൂട്ടാളിയായ അഹബ് അഹമ്മദ് ഇബിനു അലി സുലൈമാൻ പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ കറുത്തവനെന്ന് പറയുന്ന കറുത്തവനാണെന്ന് പറയുന്ന ആരെയും കൊല്ലണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറുത്ത മനുഷ്യനെ മനുഷ്യരായിട്ട് കാണുന്നില്ല കറുത്തവരെ കൊല്ലുന്നു കറുത്തവനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ജാതി വെറി മൂത്ത സ്ത്രീകളെ കൃഷിയിടമെന്ന് കരുതുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കൃഷിയിടത്തെ സ്ത്രീകളെ കഴുതയ്ക്കും പട്ടിക്കും സമമാക്കുന്ന ഒരു ഗോത്ര സംസ്കാരത്തെക്കാളും അധപ്പതിച്ച ഒരു മതത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ഇദ്ദേഹത്തെ മാനവരിൽ മഹോന്നതിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ എന്താണ് അതിനേക്കാളും മാന്യത നമ്മുടെ വീരപ്പനും ഗോവിന്ദ് ചാവിക്കുമുണ്ട് എന്ന് പറയു ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അത്രമാത്രമാണ് ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെയും അള്ളാ മുഹമ്മദിൻ്റെ ക്രൂരതയും മുഹമ്മദ് ചെയ്ത് കൂട്ടിയ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പ്രവർത്തികളും ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് അല്പത്തെ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ജിമി ബ്രദറെ പ്രിൻസ് ബ്രദറെ സംസാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാവരും അവരുടേതായ രീതികളിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും എനിക്ക് എന്താ പറയുന്ന എന്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയത് അബ്ബാസ് ബ്രദറിന്റെ വാക്കുകളാണ് അതായത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് അവരൊരു സൈഡ് മാത്രമേ ദാവാ പ്രഭാഷകർ പറയുന്നുള്ളൂ നബിയുടെ മറു സൈഡ് പറയുന്നില്ല അതിനല്ലാതെ ആകർഷിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരെക്കാൾ ഉപരി ഇതിൻ്റെ തീക്ത ഫലം അനുഭവിക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിലായിരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പൊള്ളത്തരവും കള്ളത്തരവും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെക്കാൾ എല്ലാവരെക്കാൾ ഉപരി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളെങ്കിലും ഈ സത്യമാർഗം അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും അവരും അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദന നമ്മളെക്കാൾ ഒരു കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് അപ്പോ ദാവാ പ്രഭാഷകർക്ക് പിഴച്ചു പോയത് എവിടെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പലരും മുന്നോട്ട് വെച്ച ചർച്ചയിലൊക്കെ ഉടനീളം മുഴങ്ങി നിന്നൊരു ചോദ്യം എവിടെയായിരുന്നു അവർക്ക് പിഴച്ചത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് പിഴച്ചത് അതിനെ കുറിച്ച് പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഞങ്ങളോട് പഠിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട പല സഹോദരങ്ങളും പഠിച്ച് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പിഴച്ചു എന്ന് വേണം ഇപ്പൊ പറയാൻ മുമ്പ് അബ്ബാസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ചർച്ചുകൾ വരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറി തന്നെ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണോ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയതായിട്ടൊക്കെ കേട്ടു അതൊക്കെ ഒരു ഭയാശങ്ക ഉളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ തന്നെ പലരും നമ്മുടെയൊക്കെ ക്ലബിന് സ്പീക്കർ പാനലിനകത്ത് കടന്നു വന്നിട്ട് പലരുടെയും പഴയകാല അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് വിദേശ രാജ്യത്തൊക്കെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് താടിയുകയും അതിനകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം സ്നേഹ സംഭാഷണത്തിൽ തുടങ്ങുകയും മറുപടികൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ കഠിനമായ രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതൊക്കെ പലരുടെയും അനുഭവങ്ങളായിട്ട് പലരും നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്തൊക്കെ വന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ധാവാ പ്രഭാഷകർ പല രീതിയിലും പല സന്ദർഭത്തിലും ഇതിനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക പിടിച്ചടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ എന്താ പറയുക വന്നതും പോയി പിടിച്ചതും പോയി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ശൂന്യതയിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ ആയിത്തീർന്നു അത് മാത്രമല്ല എന്നെ മറ്റൊരു എന്നെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് ചിന്തിപ്പിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീമാൻ അബ്ദുൽ നാസർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത്യാവശ്യം നരബാധിച്ച 
നാസ്തികർ പോലും ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് മ്ലേച്ഛമായ തലക്കെട്ടുകൾ ഈവൻ എന്താ പറയുക പബ്ലിക്കിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൊതുവിൽ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ മാന്യമായി ചർച്ചകൾ ചെയ്യുകയും ചർച്ചകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അൽക്കൂടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രയും മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ എന്തെല്ലാം പറയാം എന്തെല്ലാം ആശയവിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ തലക്കെട്ടാം പക്ഷേ വളരെ മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മ്ലേച്ഛത മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കോലായിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അന്നും വൃത്തികെട്ട വർത്തമാനമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു തോന്നുന്നു ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടായ പരിവർത്തനം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആഹ്യയിൽ ഉണ്ടായ പരിവർത്തനം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനതിന്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചോദ്യം എനിക്ക് ഇത്തരം ആളുകളെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പൊതുവിൽ അത്തരം ആളുകൾ കേവലം ഒരു വിശ്വാസിയായി വന്നിരുന്നു പോവുകയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരല്ല മറിച്ച് ഇവരുടെയൊക്കെ ക്ലബ്ബുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായി മാറുന്നു അപ്പം അത്തരം ആളുകളിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിലോട്ട് വന്ന ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകടമായ മാറ്റം നമുക്കത് വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്രയും മോശപരമായ രീതിയിലൊക്കെ തരം താഴുന്ന രീതി ഈവൻ ഇസ്ലാമിലുള്ളവരെക്കാളും മോശമായ രീതിയിലോട്ട് അതിലകത്ത് വന്നവരിങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ അത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു അട്രാക്ഷൻ അതിനോട് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ചര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ മതം അതിനുള്ള അനുവർത്തനവും അല്ലെങ്കിൽ കൂറികൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കൂറികളും പൊരിച്ച കരളും വറുത്ത മീനും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ പോകരുത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറിപ്പോകുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് അബ്ദുൽ നാസറിനെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ ഞാൻ മറ്റാരെയും എടുത്തു പറയുന്നില്ല അബ്ദുൽ നാസറും യാഹിയും അതിനകത്ത് അബ്ദുൽ നാസർ യാഹിയെക്കാളും നൂറ് മടങ്ങ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു അഗ്രസീവും അതുപോലെ വൃത്തികേട് പറയുന്ന മനുഷ്യനുമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മറ്റിതര ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ ഞാൻ ഇത്തരം വൃത്തികേടുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഓരോന്നും തന്നെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മറ്റൊരാളെ വളരെ മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ന് പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ അനിയൻ അണ്ണൻ തമ്പിയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മതം നമ്മുടെ ചേട്ടനാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ അണ്ണൻ അനിയൻ ബാബ ചേട്ടൻ ബാബയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ തന്നെ ഇത്രയും മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇതിനകത്ത് യേശു ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീമാൻ അബ്ദുൽ നാസർ അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാതെ വയ്യ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാതെ എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു താടിയൊക്കെ നീണ്ട നീളത്തിൽ ഏകദേശം ഒന്നര അടി നീളത്തിൽ താടി കളർത്തി വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം വാതുറന്ന മണ്ടത്തരം മാത്രമേ പറയൂ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ മ്ലേച്ഛത പറയുന്നതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് അപ്പം ഇത്തരം ദാവാ പ്രഭാഷകർക്ക് മൊത്തത്തിൽ പിഴച്ചു എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് വന്നപ്പോൾ മുടിനാരിഴുക കീറിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്തുള്ള പരിശോധനകൾ മുഴുവൻ നടന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഈവൻ എന്താ പറയുക ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുവരെ ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ അത്തരം രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകാൻ കാരണം മുൻനിരയിൽ നിന്ന ദാവാ പ്രഭാഷകരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ എം എം അക്ബർ തരിപ്പണമായതിനു ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം എം അക്ബറിന്റെ സ്ഥാനം പിടിച്ചടക്കണം എന്നുള്ള മോഹത്തോടു കൂടെ വന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഈസ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ഇസ്ലാം മതം അറ്റാക്ക് നേരിടാൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ണി മുഹമ്മദ് ഈസയും രണ്ട് ബാലിശ്ശേരിയും ആണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പൊതുവിലുള്ള ധാരണ അപ്പം ഇത്തരം ആളുകളെ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ ഈ മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് അക്രമിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ തിരിച്ചക്രമിക്കും പ്രതിരോധമൊക്കെ ഉണ്ടാകുക അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പ്രതിരോധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ദേവദാസന്മാർ എടുക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്താ പറയുക നടികളാണ് ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമിലൂടെയൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഇനി ഇത് ഒതു ഒതുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എന്താ പറയുക അക്രമം കുറയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ടുള്ള ആശയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഡിഫൻസ് കുറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാലുശ്ശേരിയെ പോലുള്ള ഒരു മണ്ഡപരം പറയുന്ന മണ്ടന്മാരെയും അതുപോലെ
അനിൽ കൊടിതോടം പാസ്റ്റ വാക്കുകൾ ഇന്ന് മറ്റാരേക്കാളും കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നുണ്ട് അവരെ അത് ഇസ്ലാമിനെ വിട്ടു പോരത്തക്ക നിലയിൽ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുകയാണ് ആശയം ആശയത്തിന് പകരം വയ്ക്കാൻ ആശയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വ്യക്തികളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാംസുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം മറ്റു സഹോദരന്മാർക്ക് സംസാരിക്കുക ഷാജി പാസ് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ മിനിറ്റ് എനിക്ക് അനിൽ പാസ്റ്റർ ഞാനൊരു ബാക്ക് ചാനൽ ഒരു മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാവോ അങ്ങനെ മതിയോ എന്ന് നോക്കാനാ പാസ്റ്റർ കേൾക്കാവോ പാസ്റ്റർ ഞാൻ പാസ്റ്റർ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ബാക്ക് ചാനൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ എന്നൊന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചൊന്ന് മെസ്സേജ് വിട്ടു അതായത് ഈ പെന്തകോസ്തുകാർക്ക് സ്കൂളും കോളേജും ആശുപത്രിയും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനത്ത് പോൾ ദിനകരന് അവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരെ ഉണ്ട് കാരുണ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം സ്കൂളും കോളേജുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ പെന്തകോസ്ത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണോ അല്ലയോ അതുപോലെ തന്നെ ദയാസാഗർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൂയിസ് മറാണ്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതൊക്കെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണോ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരുമോ ആ അത് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ അതിൻ്റെ ആകത്തുകയിൽ എടുക്കണം അങ്ങനെ പക്ഷം ചേർന്ന് പ്രശ്നം തീർക്കാം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ പൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ക്രൈസ്തവർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആഗോള വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് ഭരണകൂടം പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സെനറ്റ് ഓഫ് സെറാംബൂർ അപ്പം സെനറ്റ് ഓഫ് സെറാംബൂരിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ വില്ലം കയറി മിഷണറിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരിനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണത് ഇനിയിപ്പോൾ വില്യം കേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് കെഞ്ഞാന നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വില്യം കേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് മാർട്ടിൻ ലൂതർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റഡീസ് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തരം പഠനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ അലഹബാദ് കൾച്ചറൽ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പെന്തക്കോ സമൂഹത്തിൻ്റെയോ ബാപ്റ്റി സമൂഹത്തിൻ്റെയോ ബ്രദറൻ സമൂഹത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് അതെ അതുപോലെ പക്ഷെ ഈ കാരുണ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രദർ ദിനകരൻ സി എസ് ഐ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്വരൂപത്തിനും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പം അനിവാര്യതകൾ നോക്കിയാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് അതിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ല കാരണം ഇതൊരു ചെറിയ ഭൂപ്രദേശം ഒപ്പം ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവർ കൂടി ഇരിക്കട്ടെ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം അതുപോലെ ബ്രതന സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സായിപ്പിന്റെ ആശുപത്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ മിഷൻ അത് വളരെ ഉദാരതയോടുകൂടി രോഗികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പണച്ചിലവ് തീരക്കുറവുള്ള സ്ഥാപനമാണ് അങ്ങനെ പൊതുവിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് സ്കൂളുകളുണ്ട് കോളേജുകളുണ്ട് പെന്തക്കോ സമൂഹത്തിന് സ്കൂളുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്കൂളുകളുണ്ട് പാലക്കാട് ചിറ്റൂരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാളകം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മാറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് വാളകം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ പലയിടത്ത് സ്കൂളുകളുണ്ട് അതൊരു ഇത് നടത്തുന്നൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക എല്ലാ സമൂഹ ആളുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് എന്നെ നേരെ ബന്ധമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വിഷയത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കാം ഞാന് ഈ ലൂയിസ് മറാണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു പാസ്റ്റർ ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു വനിതയാണ് അവരിപ്പോ അവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് തോന്നുന്നു ജാർഖണ്ഡില് ഇതിന് മുന്നേ മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോ അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്കൂളും കോളേജുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ പെന്തകോസ്ത് ഭാഗത്തിന്റെ ആണോ സാറേ നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഒതുങ്ങി നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എം ഈ വി
അനിൽപാസ്റ്റർ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആയിഷ ആയിഷയും ഈ സഫാൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയല്ലേ അലിക്ക് അലിക്ക് അതിൽ നല്ല ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ മുഹമ്മദ് മരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ആയിഷ അലി ഒരിക്കലും അടുത്ത ഇതാ ഖിലാഫിറ്റ് ഭരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരാളാവരുത് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചതായിട്ടും അബൂബക്കറിനെ ആക്കുന്നവരെ ഈ മരണം പുറത്തു വന്ന് വരാതെ ആയിഷ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വേറൊരു ചർച്ചയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ അലി ആയിഷയുമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ആയിഷ ഈ മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറുപ്പത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ചാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ ആയിഷ കടന്നു പോവുകയും അലിയുമായി വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ആയിഷനെ ലോകത്തിൻ്റെ മാതാവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ മാതാവെന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അതെ ഞാന് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഭാര്യമാര് മുഹമ്മദിനുണ്ട് ഒമ്പതെന്നും പതിനൊന്നൊന്നും പത്തൊമ്പത് ഒക്കെ കണക്കുണ്ടെങ്കിലും താരീഖുൽ ഇസ്ലാം തരുന്ന ചരിത്രം പത്തൊമ്പത് ഭാര്യമാരുണ്ടെന്നാണ് ബാക്കി അനേക അനകതി സ്ത്രീകൾ വേറെയുണ്ട് ശരീരം പങ്കിട്ട സ്ത്രീകൾ വേറെയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഇത്രയും സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാന്ന് എവിടെ ഈ പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാർ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മുഴുവൻ അമ്മമാരാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കൂ അത്തരം നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരല്ലേ ഇത് അതേ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇത്ര കൊണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് താരീഖിൽ ഇസ്ലാമിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് മിണ്ടാട്ടമില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് ഈ പത്തൊമ്പതൊക്കെ ഉള്ളതിൽ ഒരു വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ആയിഷ അവര് പ്രസവിച്ചില്ല കുട്ടിയില്ല സന്താന സൗഭാഗ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഒന്നാമതേ നല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു പുരുഷന്റെ ഭാര്യയാകേണ്ടി വരുന്ന കുറെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ പരിഗണിക്കണം ഏതായാലും അവർ പ്രസവിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇവർക്ക് വലിയ ദുഃഖം മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ പേര് അമ്മയുടെ പേരോടെ ചെറുത്ത് കുട്ടികളുടെ പേര് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് നിനക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് മുഹമ്മദിന് ഈ പേരിടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അബൂബക്കറിന് സിദ്ദിഖ് എന്ന് പേരിട്ടു അങ്ങനെ ഈ പേരിട്ട് ഒരു സന്തോഷത്തിന് പേരിടുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മറ്റേ അബൂഹുറ എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് പേരിട്ട് മുഹമ്മദ് ഇട്ട് കൊടുത്ത പേരാണ് അവർക്ക് വേറൊരു പേരും ഉണ്ട് അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല അപ്പം സന്തോഷം കൊണ്ട് പുള്ളി പേരിടുന്നതിനകത്ത് എന്താ പ്രശ്നം നീ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ ഈ ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി അവർ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ശരിക്കും വിധവയായി പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ നമുക്കിന്നും കുട്ടി തന്നെയാണ് കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ടേ ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇന്നും കുഞ്ഞായിട്ടേ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ചില പതിനെട്ടല്ല നമ്മുടെ എൻ്റെ മോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടി അതിൽ താഴെ വരുന്നവരെയൊക്കെ എനിക്ക് മക്കളെ എന്ന് കാണാമല്ലോ അപ്പോ കുട്ടിയാണ് ആയിഷ നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഈ പെൺകുട്ടി പ്രായ ഈ പ്രായത്തിൽ അനാഥമാകുകയാണ് കാരണം മക്കളില്ല ഭർത്താവില്ല ന്യായമായി മുഹമ്മദ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വിധവാ വിഭാഗത്തെ അംഗീകരിക്കണമായിരുന്നു ആർക്ക് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്കും മുഹമ്മദിലെ ഒരു തരം സ്വാർത്ഥത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരെ മറ്റാരും സ്വന്തമാക്കാൻ പാടില്ല മരണം കഴിഞ്ഞാലും അവര് നിത്യ വിധവമാരായിട്ട് നീക്കണം മാത്രമല്ല ഈ ഇവര് സകല മുസ്ലിങ്ങളെ അമ്മമാരാണ് ആ പക്ഷെ അച്ഛനില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ മുഹമ്മദ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കും പിതാവായിരുന്നിട്ടില്ല അതൊരടവായിരുന്നു കാരണം മുഹമ്മദിന് മരുമകളെ വിവാഹം കഴിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അപ്പൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തൊന്നും അദ്ദേഹം പതുക്കെ മാറി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രീ ആയല്ലോ അപ്പോ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഇത്തരത്തിലെ ജഡീക താല്പര്യങ്ങളുടെ ഇരകളിൽ ഒന്നാമത്തെ ആള് ആയിഷയായി വരുന്നതും അവിടെയാണ് ബാക്കി ആളുകൾക്കൊക്കെ ആശ്വസിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കാരണമുണ്ട് മാത്രമേ അവർ മുമ്പ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇത് കന്യക എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആയിഷ ബാക്കി ആളുകൾ മക്കളുള്ളവരോ ഭർത്തൃ സാമീപ്യം കിട്ടിയവരോ പരിരക്ഷ കിട്ടിയവരോ ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവൾക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഒപ്പം ഈ അലി വളരെ സമർത്ഥനാണ് ഈ കലീഫമാരിൽ അല്പമെങ്കിലും മാന്യൻ അലിയാണ് ഉസ്മാനും അല്പം മാന്യനാണ് പക്
പക്ഷെ ആയിഷയ്ക്ക് അത്രയും ഒരു പക്വത എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ പക്വത നമ്മൾ ആയിഷയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനും പാടില്ല ഇവർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ആയിഷ ഭയങ്കര പക്വതിയാണ് ആയിഷ അഞ്ചാം വയസ്സിലെ പക്വത കാരണം വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ആരെങ്കിലും വന്ന് കെട്ടി ഒരു ഇത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവർ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി നിൽക്കുകയാണ് പക്വത തികഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു പക്വതിയായ സ്ത്രീയെ കാണുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഒരു ബുദ്ധിമതിയെ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടിന് രണ്ടാണ് പതിനെട്ട് കായുടെ പക്വത അവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷെങ്കിൽ ഈ തുടർന്നുള്ള ഭാവി സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ആശങ്ക പത്തറുപത് വർഷം അവർ ഭർത്താവില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് തുടർന്ന് നിൽക്കുക പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം നിൽക്കുകയാണ് ഭർത്താവില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എഴുപതെന്നോ അറുപത്താറെന്നോ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീടുള്ള അവരുടെ ജീവിതകാലം അപ്പോൾ ഈ കാലം അത്രയും അവർ കടന്നു പോയ ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ ഭീകരമാണ് അപ്പോൾ ഇവർ അരിയെ എതിർക്കാൻ കാരണം ഒന്ന് ഈ ഹുസൈനെ വധിച്ച വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി വീണ്ടും പരിഗണിക്കണം സോറി ഹുസൈനും പൊട്ടെ ഉസ്മാനെ അതിലൊക്കെ വീണ്ടും ഈ ഇസ്ലാമിക വേക്കാനം അത്ര കണ്ട് ശരിയാണെന്ന് നോക്കണം കാരണം ആരാ ഉസ്മാനെ വധിക്കുന്നത് ഉസ്മാനെ വധിക്കുന്നത് ഈ ആയിഷയുടെ സഹോദരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അബൂബക്കറിന്റെ മകനാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അയാളുടെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഉസ്മാനെ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച പട്ടിണി കിട്ട് എല്ലും പോലും ആയി ആ വീട് വളഞ്ഞിട്ട് വെട്ടാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അലി സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അലിയുടെ സംരക്ഷണമൊന്നും വകവെക്കാതെ ജിഹാദികൾ കയറി വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് അന്നത്തെ ജിഹാദികൾ കയറി വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് ഒന്നു ഖുറാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിനെ വെട്ടു കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് തെറിച്ച് ഖുറാനിൽ വീണു എന്നാണ് അത്ര ഭീകരമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരോട് പ്രതികാരം ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിലായി പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഏതായാലും അലി മറ്റൊരു നിലയിലേക്ക് അലി കുറെ സ്വതന്ത്ര ബോധമുള്ള ആളായിരുന്നു അന്ന് അപ്പുറത്ത് ഈ മുവാവിയ ഉണ്ട് സിറിയൻ ഗവർണർ മുവാവിയ ഈ മുവാവിയ ഈ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഭയങ്കര ക്രുക്കഡായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ ഈ മുവാവിയയുടെ വഴിയിൽ അലി മുവാവിയയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയാണ് അവിടെ മുവാവിയ കാരണം അലി കയറിയത് ഉസ്മാൻ നിയമിച്ച മുഴുവൻ ആളുടെയും പിരിച്ചു വിട്ടു നമ്മൾ ഈ മൂപ്പറക്കെന്ന് പറയല്ലോ അതായത് പുതിയൊരാൾ കയറുമ്പോൾ പഴയ ആളുകളെ മുഴുവൻ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ശുദ്ധി ചെയ്യാൻ അലി നോക്കിയത് അങ്ങനെ ഓരോ ഗവർണർമാരെ മാറ്റി മാറ്റി ഈജിപ്തിലെ മാറ്റി പലയിടത്തെ മാറ്റിയ വഴിക്ക് മുവാവിയ സമ്മതിച്ചില്ല സിറിയയിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ഏറ്റുമുട്ടി മുവാവിയ ഒടുവിൽ പരാജയം മണത്തപ്പോഴേക്ക് ഒരു തന്ത്രം ഇറക്കി ഈ കുന്തത്തിന്റെ അറ്റത്ത് ഖുറാൻ കെട്ടിവെച്ചു പടയാളികളെ അങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്കിടയിൽ ഇത് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഖുറാൻ കൊണ്ട് കളത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഈ അലി പിന്നോട്ട് പോന്നു അത് അങ്ങനെ ഒത്തുതീർപ്പിൽ എത്തിച്ചു അതിനുശേഷം മുവാവിയയ്ക്ക് മുമ്പിലേക്ക് അലി കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചു അതെല്ലാം തള്ളിപ്പോയി ഒടുക്കം അലിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് അധികാരം മുവാവിയ പതുക്കെ പതുക്കെ ചോണ്ടിയെടുക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ അലിപക്ഷം ഏതാണ്ട് ദുർബലമായി അലിപക്ഷം ദുർബലമായി ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ മറ്റേ ഈ പിന്നെ കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിഷ അലിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു യുദ്ധം കുടുംബിരി കൊണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ആ അലി ആയിഷയ്ക്കെതിരെ കൊലയാളികളെ വിട്ടു ഒടുക്കം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ നാല് കാലിലേക്കും ആയിഷ ഇരിക്കുന്ന ഒട്ടകം മുഴുവൻ ശരം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് മുള്ളൻ പന്നിയുടെ മുള്ളു പോലെ അത് എഴിച്ചു നിന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒട്ടകം ആ കിടപ്പിൽ ശരശയിലേക്ക് വീണു അലി ആകട്ടെ ആയിഷയെ രക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചിട്ട് മാന്യമായ പരിഗണന നൽകി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്തായാലും തോന്നില്ല അപ്പോ ആയിഷ അലി ആ ഏറ്റുമുട്ടലിന് പലതരം കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഈ സഫ്വാനുമായുള്ള വിഷയത്തിൽ അലി എടുത്ത നിലപാട് രണ്ട് ഈ തനിക്ക് മക്കളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു ഒരു നിരാശയിൽ നുടുത്തിരിഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ പല ഘടകങ്ങൾ അവരെ പരിരക്ഷിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ ഈ അരക്ഷിതത്വ ബോധമല്ല ഇവരെ തമ്മിൽ പിന്നെയും നലഹത്തിന് ഹേതുവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അലിയെ കുറ്റം പറയാനാവില്ല കാരണം അലി മാന്യമായി തന്നെ ആയിഷയോട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അറിയാം മുഹമ്മദിനേക്കാൾ മാന്യനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അലി ഒത്തിരി മാന്യത അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു ഡീസെൻ്റ് ആയൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു കലീഫയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കുറെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അലി കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ സച്ചരിതരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കലീഫമാരെല്ലാം തന്നെ മഹാവ്യാജന്മാരായിരുന്നു അതിൽ ഉമറായിരുന്ന ഏറ്റവും ക്രൂരൻ കഴിവ് കെട്ടവനായിരുന്നു ഉസ്മാന് ആ മറ്റേ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത മറ്റൊരാളായിരുന്നു അബൂബക്കർ ഈ അതിൽ അലി പണ്ഡിതനും ചിന്തകനും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ അ
നല്ല നിലയിൽ അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്രൂരതയ്ക്കൊന്നും അവിടെ യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ അതൊക്കെ കരുണയാണ് എന്ന് ഇന്ന് ദാവാ പ്രവാഹകർ പ്രസംഗിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീ കെ ഹസന്റെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രമുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് പ്ലസ് ടു ലെവൽ പുസ്തകമാണ് ജമാൽ മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം കുറെ കൂടി സത്യസന്ധമാണ് പക്ഷെ പുള്ളി തിരുത്താൻ പോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം വിമർശനത്തിന് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അദ്ദേഹം തിരുത്താൻ പോകുന്നു കേട്ടു അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അത് കേവലമായി ഈ ആഴ്ചയും സഫ്വാനും തമ്മിൽ അവിഹിതമുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ക്രൈസ്തവർക്കില്ല അത് ഇസ്ലാം അതിനോടുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തില് നമ്മുടെ താല്പര്യക്കുറവുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്ക വഴി നമുക്ക് ചരിത്രത്തിന്റെ സത്യസന്ധമായ വഴിയിൽ നടക്കാൻ പറ്റാതെ വരും നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ആയുഷ ഇനി എന്തുമാകട്ടെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ആയുഷയ്ക്ക് സഫ്വാനോട് ഒരു പ്രണയം ഉദിച്ചാൽ പോലും ന്യായീകരിക്കത്തക്കതാണ് കാരണം ആ സ്ത്രീയെ പരിരക്ഷ കിട്ടാതെ പോയ ഒരു ദുരന്ത കഥാനായികയാണ് ചെറുപ്രായത്തിലെ ഒരു വൃത്തനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മക്കളില്ല മക്കളില്ല ഭർത്താവില്ല സഹോദരനില്ല അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു അനാഥത്വത്തിന്റെ കൂടി പ്രതീകമാണ് ആയിഷ ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം സഹോദരന്മാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഗോട്ടൻ ഗോട്ടൻ സംസാരിച്ചോ ഗോട്ടൻ പറഞ്ഞോ ഗോട്ടൻ ഗോട്ടൻ കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നും സംസാരിക്കുന്ന റൂമാണ് ഈ സ്ട്രൈറ്റ് പാത്ത് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് നടുക്കിരിക്കുന്ന കണ്ണാടി വെച്ച ആ വയോവൃദ്ധനാണ് ഈ അബ്ദുൽ നാസർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തലക്കെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ സഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ സഭ്യതയുടെയും അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തലക്കെട്ടായിരുന്നു അത് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച ഒരു ആശയം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച ഒരു ആശയത്തിന്റെ ആ സംസ്കാരമാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതൊരു വൃദ്ധനാണ് കാണുന്നിടത്തോളം കുറെ കൂടി ഒരു മിതമായ ഭാഷ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആശയത്തെയാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരോടും നമ്മൾ പറയാൻ പറയാവ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭാഷ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പറയണം ആശയത്തെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം ഭാഷ ഒരിക്കലും ഒരു മലിനമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിനെയും നമ്മൾ എതിർക്കരുത് ഒന്നിലേക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യരുത് ഇതൊക്കെ ആശയ ദാരിദ്ര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഇസ്ലാം എന്നത് തന്നെ ഒരു ആശയം ഇല്ലാത്തതാണ് പിന്നെ അബ്ദുൽ നാസറിന് അങ്ങനെയല്ലേ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ പരിമിതി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഷാജി പാസ്റ്റ് എന്താ പറയാൻ വന്നു പറഞ്ഞോളൂ ക്രൈസ്ത വിമർശനം ദാവാക്കാർക്ക് പിഴിച്ചത് ഇവിടെ ദാവാക്കാർക്ക് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ദാവാക്കാർക്ക് എല്ലായിടത്തും പിഴച്ചു എന്നുള്ളതാണ് തൊട്ടടത്തെല്ലാം പിഴച്ചു ആ പിഴയുടെ അനന്തരഫലം ഇന്ന് ദാവാക്കാർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലി മുഴു മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് ദാവാക്കാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ദിവ്യമായ വെളിപ്പാടുകൾ മുഹമ്മദിന് ഇറങ്ങിയതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ഗോധയിൽ ഞങ്ങളോടൊന്ന് പിടിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയാ മിടുക്കൻ അല്ലെ പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ വർ ഈ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആള് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗോധയിൽ ഇറക്കിയതാണ് എം എം അക്ബർ എം എം അക്ബറിനെ ഇറക്കി വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ആദിപാഠങ്ങൾ അറിയാത്ത ചില മനുഷ്യരെ കയറ്റി നിർത്തി സംവാദങ്ങൾ നടത്തി ഞാൻ ജയിച്ചു എന്ന് ഗോളടിച്ച് ഒരു കാലത്ത് പിരിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടു നിന്ന ദാവാക്കാർക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായി ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്കും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായി ഓ ഇത് വലിയൊരു താരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അധിക കാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല കമൾ നടിച്ച് വീഴുന്ന ഒരു ഗതികേട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു ഗതികേടാണ് അവസ്ഥയാണ് എം എം അക്ബറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പിന്നീട് ഞങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ച് ഖുറാനും കൊടുത്ത് പുസ്തകങ്ങളും കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റുകഴിഞ്
അത് വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അടിവതറിയ അക്ബർ വീട് കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പിന്നീട് ആ പ്രഭാഷണങ്ങളും പരമ്പരകളും ഒക്കെ നിർത്തി വേറൊരു വേഷത്തിലിറങ്ങി അതിനും നല്ല ചുണയുള്ള പിള്ളേർ മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാളത്തിൽ ഒളിച്ച് എം എം അക്ബറിനെ തിരിച്ച് ഒരു സംവാദ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ലക്ഷങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം വരുന്നില്ല പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുറിവ് വരുത്തിയ കേടു വരുത്തിയ പിഴ പറ്റിച്ച ഒരാളാണ് ഈസാ മുഹമ്മദ് ഈസാ മുഹമ്മദ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിമർശിക്കാൻ ഓരോ വിഷയം എടുത്തുകൊണ്ട് തരുമ്പോഴും അത് മുഹമ്മദിനെ ഏൽക്കുന്ന വലിയ പ്രഹരങ്ങളായി മാറി എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പിഴച്ച ഒരു ഇടമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഹമ്മദ് ഈസ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഹമ്മദ് ഈസ ഒരു പണ്ഡിത വേഷമണിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഏതൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള വലിയ ധാരണയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുകടന്നത് പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് അടിമതൽ പുള്ളി എടുത്തു വെക്കുന്നതെല്ലാം അതിനേക്കാളും ഭീകരമായ അടികൾ മുഹമ്മദിന്റെ മുഖത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോലും ഈസാ മുഹമ്മദിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി ആ കൂട്ടത്തിൽ വഴിയോരത്ത് നിന്ന് കയറി ഇറങ്ങി ഒന്ന് ഞോണ്ടിയിട്ട് പൊക്കളയാം എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ഗോദഹരി ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനൂടെ ഇറങ്ങിക്കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരി മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരി ഇടിയുണ്ട് പഴം പരുവത്തിലായ ഒരു ലക്ഷണത്തിലാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മുഖഭാവം നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഇരിപ്പും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവവും ശരിക്കും അവശനായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പുള്ളി എത്തി പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു നികൃഷ്ട ജന്മമുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ കൊള്ളുകയില്ല കാരണം ഇടുന്ന എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ അജീഷ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അജീഷ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ പറയും കാരണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് പുതുതായി ചെല്ലുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും മൃഗത്തെ ഫോഗിക്കാം മറ്റ് പലതിനെയും ഫോഗിക്കാം അവൻ പുത്തനായിട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില ഹദീസുകൾ ഇവിടെ പണ്ട് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തരത്തിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൃഗത്തെ ഭോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ അപ്പനും മോളിലൂടെ റോഡിലൂടെ പോയി കണ്ടാൽ പോലും പുള്ളിക്ക് ആദ്യം ഭോഗം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് എം സി നാസറിന്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ സിജു ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെന്ന് കയറിയ മതത്തിന്റെ പുണ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഈ പോസ്റ്റുകളിലൂടെ വിളമ്പുന്നത് ഏത് പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പൻ മകളെ ഫോഗിച്ചു ഫോഗിച്ചു ഇത് മാത്രമേ ഇത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം പുള്ളി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമേ മനസ്സിൽ ചിന്തയുള്ളൂ കാരണം ഇയാൾക്ക് പെമ്മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം കരിയ കൊച്ചിനെ ഈ പുള്ളി ഉപയോഗിച്ചു നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് പുള്ളി ഭരിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കാൻ കുറെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലരെങ്കിലും ആ പുള്ളി ആ കാര്യത്തിൽ വിലക്കിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ ഈ ചെന്ന് കയറിയവർക്കല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഫാത്തിമയുടെ നാക്ക് സക്കി ചെയ്ത കഥകൾ കിടപ്പുണ്ട് സ്വന്തം പ്രവാചകന്റെ ശീലങ്ങൾ കണ്ടുപഠിച്ച ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പുണ്യമാണെന്നോ മാതൃകയാണെന്നോ ശരിയാണെന്നോ വിശ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ബാക്കി എല്ലാവരെയും ആ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പച്ച കണ്ണടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവര് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ പറ്റു പറ്റിയത് ഇവർക്ക് പഴച്ചത് അവിടെ മുഹമ്മദിനെ കാണുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കാണാൻ നോക്കി ആ പിഴവാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിൽ അനുഭവി ലോകത്തെമ്പാടും ഇവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളായിരുന്നു ഫാത്തിമ ഫാത്തിമയെ പിടിച്ചു നിർത്തി അവിടെ നാക്ക് ഉറിഞ്ചുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഐഷ ഒരിക്കലും അത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അന്നേരം അയാൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ പണ്ടം കണ്ട് എന്താ പിന്നെ സ്വർഗയാത്ര നടത്തിയപ്പോഴെ ഒരാപ്പിള് കിട്ടി ആ ആപ്പിള് കഴിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വന്ന് ആ ആ ആ വരവിനകത്ത് ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായതാണ് അല്ല ഫാത്തിമയ്ക്കല്ല ഖദീജയ്ക്ക് ഉണ്ടായതാണ് ഫാത്തിമ അതുകൊണ്ട് അവള് സ്വർഗത്തിലെ തേൻതുള്ളി കന്നികയാണ്
ആസക്തിയോടെ കാണുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ അവരുടെ മാതൃകയാണെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു എന്താ പറയുക മുട്ടയിൽ എഴുതുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പോലും മനസ്സിൽ വരുന്ന ലഡുപൊട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളർന്നു വന്നാൽ എനിക്കതിനെ ഭോഗിക്കാമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മാനസിക ചിന്തയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അതുപോലെ വലിയ ഒരു സ്ത്രീ പോയാൽ പോലും പെട്ടെന്ന് ലൈംഗികമായ വികാരങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയും അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി അങ്ങനെ ഒരാളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ പ്രവാചക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് പൊതുജനത്തിന്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് അടക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് കാര്യം സാധിക്കും ഇത് സാഹാബികളുടെ കൂടെ അത് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ദാ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടോയ്ലറ്റിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ആൾക്കാർ ഓടി പോകുന്നത് പോലെയാണ് ദാ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി കാര്യം സാധിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സ്ത്രീകൾ വരുന്നത് പിശാചിന്റെ രൂപത്തിലാണ് എന്ന് പറയത്തക്ക പ്രാകൃത ലൈംഗിക ചൊതയ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഇവരുടെ ലീഡറാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ മാതൃകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറെ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അബ്ദുൽ നാസറിനെ പോലുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ധാർമ്മികതയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക എം എം അക്ബറിനെ പോലുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് എന്ത് ധാർമ്മികതയാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയെ പോലുള്ളവര് ആയിരം പേരുടെ തല മുഹമ്മദ് ആണ് അറുത്തതെങ്കിലും അത് സ്നേഹത്തോട് കാരുണ്യത്തോടെ ദയയോട് കൂടി അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറുത്തതാണ് അത് മാനവികതയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രാകൃത മനസ്സിന്റെ അടിമകൾക്ക് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഹെഡിങ്ങുകൾ ഇട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് അവർ ചെന്ന് കീറിയ ആ ആ ആ ചെളിക്കുണ്ടിന്റെ ആഴം അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെപ്റ്റി ടാങ്കിന്റെ ആഴം അതാണ് അതിനകത്ത് ചെന്നുപെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ ദാവാക്കാർക്ക് അടിമുടി പിഴച്ചു അടിമുടി പിഴച്ചു ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇവർ ഓരോരോ വിഷയങ്ങളുമായി ഞാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തുപ്പൽ വിഷയമാണെങ്കിലും ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തുപ്പൽ അത് നമുക്ക് ഈസാ മുഹമ്മദിന് അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തുപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴും മുഹമ്മദ് തുപ്പിയെ ചരിത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴും മുഹമ്മദ് കൊന്ന ചരിത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ബൈബിളിലെ കൊലപാതകങ്ങൾ ചരിത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴും പിഴച്ചു പോകുന്നത് വീണ്ടും മുഹമ്മദിന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരിനി ഏത് വെളുപ്പിക്കലുകൊണ്ട് വന്നാലും ഇപ്പൊ യേശു ഒരുവന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി എന്നിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി എന്ന് ബൈബിളിനകത്തില്ല അതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള മറുപടി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു മുഖത്ത് ആരുടെയും തുപ്പിയിട്ടില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദ് വായി വെള്ളം കൊണ്ടിട്ട് കുപ്പിളിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്റെ പിള്ളാരുടെ മുഖത്ത് തുപ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഭാഗം എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ഒരു ഒറ്റ ഭാ ഒരു സംഭവത്തെ എടുത്തിട്ട് ഒരിക്കൽ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ അത് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പോലും ആവർത്തിക്കാതെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരിക്കൽ പോലും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യത്തെ എടുത്തിട്ട് മുഹമ്മദ് ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പിക്കൊടുത്ത മാതൃക എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാകൃത വൃത്തികെട്ട രീതിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസായ്ക്ക് വീണ്ടും അവിടെ പിഴയ്ക്കല്ലേ ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് യേശു തറ തുപ്പി തുപ്പി ചേറുണ്ടാക്കി ഒരുത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പുരട്ടി അതാണോ യേശു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് തുപ്പി നിങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ കഴിച്ചോളാൻ പറയും തമ്മിൽ ബന്ധം എന്താണ് ബന്ധം അപ്പൊ അവിടെയും ദാവാക്കാർക്ക് പഴയ്ക്കാണ് ദാവാക്കാർക്ക് അടിമുടി പഴയ്ക്കാണ് പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിസുകൾ കണ്ടെത്തുക ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ അതിസുകളായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ചെന്ന് വീണ കുഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിധത്തിലും കയറി വരാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈസാ മുഹമ്മദിനെ പോലുള്ള ദാവാക്കാര് കിടന്ന് ഉരുളുന്ന അവിടെ കിടന്നങ്ങ് വീണത വീ വീണത അഭ്യാസമായി കളിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി പുതിയത് എന്റെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടു നന്നം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് അത് അതും കൂടെ പറയുമ്പോഴത്തേന് അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ സമൂഹമതിനെ പോലുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ എം സി നാസർ എന്ന് പോലുള്ള വ്യക്തികളുടെ പേര് പോലും പറയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുക അത് മനുഷ്യന്റെ ക
നമുക്ക് കള്ളം പറയുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാം ഇസ്ലാമിക പുസ്തകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചരിത്രപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഖുറാനെയോ ഹദീസുകളെയോ അംഗീകരിക്കുന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പേജുകൾ സഹിതമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നുണ പറഞ്ഞ ആരെയും അവകസിക്കാനോ അങ്ങനെ നമുക്ക് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാനൊന്നും നമുക്ക് ഒരാവശ്യമില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിന്റെ പച്ചയായ ആശയങ്ങൾ പൊതുജനത്തിന് മുമ്പിൽ പറയുകയും അത് മറ്റു മറ്റൊരു സമൂഹത്തിന് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ ജനം തിരിച്ചറിയാൻ ആ സത്യം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ നമുക്കിപ്പം നുണ പറഞ്ഞിട്ട് യേശുവിനെ രക്ഷിക്കണ്ട നമുക്ക് നുണ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകന്മാരെ രക്ഷിക്കണ്ട നമുക്ക് നുണ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആശയത്തെ മറ്റൊരുത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വലുതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു താല്പര്യം നമ്മുടെ ആരുടെ മനസ്സിലില്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് അടിപതറി തല കുത്തി വീണതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ അനാവശ്യ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് വളരെ മൊത്തത്തിൽ പഴിച്ചു ഇനി അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആ പിഴവുകളെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുന്നു അൽഫാസ്റ്റ് എന്തോ പറയാൻ വന്നു ഹലോ ആ കേൾക്കാമോ സിജോ ബ്രദർ ഉണ്ടോ സിജോ ബ്രദർ ഉണ്ടോ അരുൺ ബ്രോ സംസാരിച്ചോളൂ താങ്ക് യു ഫസ്റ്റ് താങ്ക് യു അവസരം വന്ന് തന്നതിന് താങ്ക് യു ഞാനൊരു അനു അനുഭവത്തിലൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഒരു നായർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് എൻ്റെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എയ്ത്തിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയിലേക്ക് കിടക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹിന്ദുത്വത്തിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ ഞാൻ ഇനി വിട്ടുപോയ അതിലേക്ക് ഇനി തിരിങ്ങി തിരിച്ച് മടങ്ങി വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ആഴത്തിൽ പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിച്ച് എന്നാൽ അതിൻ്റെ തത്വങ്ങളെ അതിൻ്റെ സത്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഹിമാലയത്തിലും അതേപോലെ നാല് ആശ്രമങ്ങളിലും യാത്ര തിരിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഹിമാലയത്തിലെത്തി അവിടെ കേദാർനാഥിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ച ഒരു ശബ്ദം ആ ശബ്ദം പിന്നെ എനിക്കത് മനസ്സിലായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശബ്ദമായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണത് കാരണം എന്നെ ആ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് സത്യമായ ഒരു അനുഭവം അങ്ങനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വിശ്വസിച്ച് വന്ന് അന്നും ഞാൻ പിന്നെയും വിചാരിച്ചു ഇനി ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതൊരു നുണയാണോ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും ഞാനൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതേപോലെ എന്നെ വഴി നടത്തുന്ന ഞാൻ ഒരു ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ക്രിസ്തീയ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടത് അതിലൂടെ എൻ്റെ ഈ വിശ്വാസത്തെ എനിക്ക് ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റ് പല മതങ്ങളുണ്ട് ഈ മതങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ അതിലുള്ള സത്യങ്ങളെ ഒന്ന് അതിലുമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും സത്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പഠനവും നടത്താൻ ഇടയായി പക്ഷേ അതിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അധർമ്മികമായ അസത്യത്തെ അസത്യം ഒരിക്കലും സത്യത്തെ ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാരണം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന സത്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ സത്യവും അതുപോലെ തന്നെ അനുഭവവും കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു തലമുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എന്നെ അന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച ഒരു സംഭവം തൻ്റെ അനുയായിയുടെ കയ്യിലുള്ള വാളിനെ പത്രോസിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വാളിനെ ഉറയിലിടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശക്തനായ ഒരു വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തു നിൽക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ അനുയായികളുടെ കയ്യിലേക്ക് വാളെടുത്തു കൊടുത്ത മുഹമ്മദിനെ പോലെയുള്ള പ്രവാചകനേക്കാൾ എത്രയോ ഉയരങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു അതൊന്നും എന്താ പറയുക തുലനം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആവിർഭാവം അതായത് ഒരു സത്യത്തിൻ്റെ കാര്യമായി നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് പാസ്റ്റിനോടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് മോന്തായും വളഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ ക കഴുക്കോലുകളും വളഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചൊല്ല് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ദാവക്കാർക്കാണോ പിഴച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനല്ലേ പിഴച്ചത് മുഹമ്മദ് നല്ലേ പിഴച്ചത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ പാസ്റ്റോട് ചോദിച
മോന്തായം വളഞ്ഞാൽ കഴുകോലെല്ലാം വളയും എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മോന്തായം ഈ മുഹമ്മദാണ് മുഹമ്മദാണ് ഇവരുടെ മാതൃക അതിൽ തൊട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ കഴുകോലുകളും കൂടെ നീണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വളഞ്ഞുപോയി എല്ലാം വളഞ്ഞുപോയി ഇപ്പം ഇസ്ലാമിൽ ചെന്ന ഇസാ മുഹമ്മദും അതുപോലെ അബ്ദുൽ നാസറും എല്ലാം വളഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എം എം അക്ബർ അതിൽ നിന്നിട്ട് പോലും വളഞ്ഞ് ഒരു പരുവത്തിന് മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരി വളഞ്ഞു വളഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കൊന്നാൽ പോലും ആ അത് അതൊരു വലിയ വളവാണ് പക്ഷെ ആ വളവ് പോലും അത് അവരുടെ ഭാഗ്യമായി കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അതൊരു സത്യസന്ധമായ ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് കാരണം യഥാ മാതാ തഥാ പുത്രി എന്ന് ബൈബിളിനകത്തൊരു വാക്യമുണ്ട് പ്രവാചക വാചനമാണ് യഥാ മാതാ തഥാ പുത്രി അമ്മച്ചയെ പോലെ അമ്മയെ പോലെ മകളും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം യഥാ ദൈവ തഥാ ഭക്ത എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെയും പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ആശ്രയിക്കുന്ന നീ വിശ്വസിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നീ പിന്നെ കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കഴുത്തിറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കഴുത്ത് വിട്ടുന്നത് പുണ്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നീ സേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നീ ആ തലത്തിലെത്തും കാരണം യഥാ ദൈവ തഥാ ഭക്ത അതുപോലെ തന്നെ വ്യഭിചരിച്ച് കാണിച്ച ഒരു മുജാഹിദ് ബാലിശേരി പറഞ്ഞ വെറും ഒമ്പത് ഭാര്യമാരെ മാത്രം വെറും ഒമ്പത് മാത്രം കിട്ടിയ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പതിലധികം വെപ്പാട്ടികളെയും അടിമസ്ത്രീകളെയും വെച്ചോട്ടിരുന്ന ഒരു മഹാനാണ് ഇവരുടെ മാതൃകയെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വളവ് മുഴുവൻ വന്നത് മോന്തായ മുഹമ്മദ് വളഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ കാണുന്നത് യാത്ര സാറന്മാരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലാത്തതാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ എല്ലാരും ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരി ശരി അനിൽ സാറിനെ കാണുന്നില്ല സിജോ സിജോ എവിടെ പോയി ഇനി ഇതിനകത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള ആളാരാണ് ബിജോ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് എടുക്കാം ആ ആ ഈ ടൈറ്റിലിനോട് ബന്ധത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില വർഷങ്ങൾക്കും മുമ്പ് ഒരു ഉസ്താദ് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷയാണ് അവനെ അവരെ ആ ഒരു പിഴയ്ക്കാൻ ഇട വന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ തോന്നുന്നു വേറെ ആരും അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ആരും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഈ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ മലയാളത്തിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിഴച്ചു പോകും അത് പ്രതിരോധത്തിലാകുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഇപ്പോ കൊടിത്തോട്ടും പാസ്റ്റർ അതുപോലെ മറ്റുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യൻ അപ്പോളിസ്റ്റ് എല്ലാം പറയുന്ന പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് പറയുക ഇപ്പോ ഈ പിഴച്ചത് എവിടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതിപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ വായിച്ചാലും അവിടെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വായിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്നത് അവരുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അപ്പൊ ഖുറാന്റെ വ്യാഖ്യാനം അവരുടെയാ അതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതും വിത്ത് ഓൾ റെഫറൻസസ് മറിച്ച് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും ബൈബിളിന്റെ ഒരു ടൈറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് അവർ വരും പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ബൈബിളിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ക്രിസ്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സ് നടത്തിയ വ്യാഖ്യാനമല്ല ഇവർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വ്യാഖ്യാനം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അതാണ് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അല്ല തെറ്റാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞ പുള്ളി പറഞ്ഞ അങ്ങനല്ല ഇങ്ങനാ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ക്രിസ്തീയ വ്യാഖ്യാനം അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പുള്ളി പറയാണ് അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനല്ല ഇങ്ങനാ പുള്ളിയാണ് കറക്റ്റ് അതാ ഞാനും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ നമ്മള് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പിൽ പോയാലും വെറുതെ പോയിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരുന്നാലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന റെഫറൻസ് ഒക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് അവരും തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഒരു പരിധി വരെ അവർ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണാൻ നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഏത് സ്കോളേഴ്സ് ഏത് ബുക്കിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ
ക്രിസ്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സ് വ്യാഖ്യാനിച്ചതായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിഴച്ചതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ആ ഒരു ഉസ്താദ് പേടിച്ചതുപോലെ ഇതിന്റെ മലയാളം പരിഭാഷയും ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയൊക്കെ അവരെ ഒത്തിരി പ്രതിരോധ 